பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக பெருமாறாகட்டே இந்த விசேஷித்த வேதவாள கூட்டத்தின் இரண்டாம் நாள் வந்திருக்கிற எல்லா தேவண்டி ஜனங்களையும் ஆண்டவராக இயேசுவி நாமத்தில் நாங்கள் அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம் ஈ பிரத்யேகால் வேதாபாட யோகத்தின் இரண்டாம் தினத்திலேக்காக எதிராயிருக்கிற எல்லா தெய்வ மக்களையும் கர்த்தாவாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஸ்நேகார்தர நாமத்தில் ஸ்நேகவந்தனம் அறிவித்து நிங்களை சுவாகதம் செய்யணும் நாம் இந்த நாட்களிலே தியானிக்கும்படியாக எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு மரணத்திற்கு முன்பாக நம்முடைய ஈ தினங்களிலே தியானத்தின் தலை கட்டுனது மரணம் எத்தும் முன்பே ஒரு சகோதரன் கேட்டார் மரணத்திற்கு பின்னால் உள்ள காரியத்தை தானே நாம் அதிகமாக சிந்திப்போம் ஏன் இந்த தலைப்பு என்று கேட்டார் ஒரு சகோதரன் சோதிச்சது இப்பிரகாரமான சாதாரணையாயி மரணத்தின் சேஷமுள்ள காரியங்களை குறிச்சானல்லும் நாம் சிந்திக்காரது பின்னீடு எந்து கொண்டான தாங்கள் இங்கே ஒரு தலைக்கட்டு தெரிஞ்செடுத்தது மரணம் என்று சொல்லுகிறது இந்நாள் மட்டும் மனுஷனுக்கு ஒரு பெரிய ரகசியமாகவே இருக்கிறது மரணம் என்று பறையுனது இன்னொரு மனுஷன் முன்பு அது வலிய நிகூடதகள் உள்ள ஒன்றாயிருக்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய செல்வந்தன் மறித்தான் சில வருஷங்களுக்கு முன்பே ஒரு தனிகனாய் வியக்தி மறிச்சு அவன் மறிப்பதற்கு முன்பாக தன் பிள்ளைகளிடத்திலே கேட்டுக்கொண்டான் தந்தை மரணத்தின் முன்பாயி தந்தை மக்களோடு சோதிச்சு நான் மறித்த பிற்பாடு என்னை அடக்கம் செய்யவும் கூடாது எரிக்கவும் கூடாது நான் மறிச்சதின் சேஷமாயி என்னை அடக்கம் செய்யறது தகிப்பிக்கையும் அறிது இமயமலையில் இருக்கிறதான பண்டி சூர்ந்த பிரதேசங்களில் என் சரீரத்தை கொண்டு போய் வைத்து விடுங்கள் ஹிமாலயத்திலே மஞ்சு மூடிய பிரதேசங்களில் என்ற சரீரத்தை கொண்டு போய் வைக்கும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் மனுஷிகள் மரணத்திற்கு பிற்பாடு மனுஷன் உயிரோடு வருவதற்கு வாய்ப்புகளை மருந்தை கண்டுபிடிப்பான் அன்றைக்கு நானும் உயிரோடு வருவேன் என்று சொன்னான் என்னெங்கிலும் ஒருக்கல் மனுஷனே வீண்டும் ஜீவிப்பிக்கதா ஜீவிப்பிக்கத்தக்கதாயா மருந்த மனுஷன் கண்டுபிடிக்கும் அந்த ஞான் மீண்டும் ஜீவிதத்திலேக்கு திரிச்சு வருவா சாத்தியதையுண்டு இப்படித்தான் அநேகர் நினைக்கிறதும் உண்டு இங்கு நீ சிந்திக்கா அநேகர் உண்டு ஆனால் வேதமோ அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது என்னால் பைபிள் அதின ஒரு பூர்ண விராமம் இடுந்தும் ஒரே தரம் அவன் மறிக்க வேண்டும் பிற்பாடு அவன் நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் ஒரிக்கலாயி அதவா நினைக்குமாய் அவன் மறிச்ச பின் நியாய விதியிலேக்கு போகணும் மரணத்திற்கு பிற்பாடு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது மரணத்தின் சேஷமாயி பின்னீடு ஒன்றும் செய்வான் சாத்தியமல்ல சிலர் மறித்த பிற்பாடு அப்படி ஆத்துமா உத்தரிக்கும் ஸ்தலம் என்று ஒரு ஸ்தலம் உண்டு அங்கே போய் இழைப்பாரும் என்று நினைக்கிறார்கள் சிலர் மரணத்தின் சேஷமாயி அவருடைய ஆத்மாவ சுத்திகரண ஸ்தலம் என்ன ஒன்று உண்டு அவிட சென்று விசிரமிக்கும் என்று கருதுனவருண்டு அங்கே சென்ற பிற்பாடு அவருடைய உறவினர்கள் கீழே இருந்து அவளுக்கு பரிகாரங்களை செலுத்தினால் அவருடைய ஆத்மா அங்கிருந்து தப்பி சொர்க்கத்துக்கு போகும் என்று சில மார்க்கங்கள் போதிக்கிறது அவர் அவிடே சென்னதின் சேஷமாயிட்டு ஹோமியிலுள்ள தந்தை சார்ச்சக்கார் செய்யுன்ன பரிகார கிரிகள் நிமித்தமாய் ஆத்மாவ அவிட நின்ன மோசனம் பிராபிச்ச சொர்க்கத்தில் எத்தும் என்று சிந்திக்கையும் படிப்பிக்கையும் செய்யுன விபாகங்கள் உண்டு அதற்கும் வேதாகமும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது அப்படி ஒரு ஸ்தலமும் இல்லை பைபிள் அதன் முன்பிலும் ஒரு பூர்ண விராமம் இடுகையான அங்கே ஒரு ஸ்தலம் இல்ல எனவே நம் எல்லாரும் ஒரு வெற்றிகரமான மரணத்துக்கு நாம் நம்மை ஆயத்தமாக்க கொள்ள வேண்டியது நம் மேல் விழுந்த கடமை ஆகையால் ஜெயகரமாய் மரணத்தின் வேண்டி நாம் நம்ம தின்னை ஒருக்குக என்னது நம்மட மேல் நிக்ஷிப்தமாய ஒரு கர்த்தவியமத்திரே இந்த வசனத்திற்கு முன்பாக நான் என்னையே அதிகமாக தாழ்த்துகிறேன் ஈ திருவதினத்தின் முன்பாக அதிகமாய் வினயப்படுத்தணும் இன்றைக்கு மாண்டவர் தண்டை வசனங்களை கொடுக்க முடியாக நம் எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் கத்தரை திருவதினம் நமக்கு தரேண்டதினாயிட்டு நம்ம எல்லாவரும் அல்பசமயம் கரங்கள் உயர்த்தி நம்முடைய தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் செய்யாம் நேற்றைய தினத்தில் நாம் சந்தி சிந்தித்த மூன்று குறிப்புகளை நான் சொல்லிவிட்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு கடந்து போகிறேன் இன்னொரு நாம் சிந்திச்ச மூணு விஷயங்களை ஓர்ப்பிச்சுட்டு அடுத்த விஷயத்திலேக்கு போகட்டே சிமியோன் என்ற தேவ மனுஷனுக்கு சொல்லப்பட்டது நீ கத்துடைய கிறிஸ்துவை காண முன் மறிக்க மாட்டா என்று சிமியோன் என்ன தெய்வ புருஷனோட இப்பிரகாரம் அருளி செய்யப்பட்டு கத்தாபின்றே கிறிஸ்துவினை காணும் காணும் முன்பே நீ மரணம் காணுகையில்ல ஒரு மனுஷன் தான் மரணத்திற்கு முன்பாக இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு வியக்தி தண்டை மரணத்தின் முன்பாயி 
കർത്താവായ യേശുവിനെ തന്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും ഈ രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുകയും വേണം അത് മാത്രമല്ല ആണ്ടവരാകെ യേശു ക്രിസ്തുവോട് കൂടെ ഒരു നേരടിയാണ് സന്ദിപ്പ് ഉറവ് അവനുക്ക് തേവൈ അത് മാത്രമല്ല കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഒരു സംബന്ധം അവൻ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അവന് ആവശ്യമാണ് മാർക്ക് സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധികാരത്തിൽ മുതലാം വസനത്തിൽ ഇരണ്ടാം പകുതി മരണം അടിയ മുൻ ദേവരാജ്യത്തെ ബലത്തോടു കൂടെ അവർകൾ അനുഭവിക്ക വേണ്ടും അത് പരിശുദ്ധാവി നിറവേ കാണിക്കരുത് ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായി പറഞ്ഞത് മരിക്കു മുൻപേ ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ വരുന്ന അനുഭവം പ്രാപിക്കണം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ കാണിക്കുന്നു എനവേ ഇന്ത അനുഭവത്തെ പെരുവതിർക്ക് മുൻപാക അവർകൾ പിതാ കുമാരൻ പർസുത്താവി നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്ഥാനം പെറ്റവലാകി ഇരിക്ക വേണ്ടും അകയാൽ ഈ അനുഭവം പ്രാപിക്കും മുമ്പേ അവർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം ദൈവത്തിൽക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് ഇരണ്ടാമതാക സിന്ധിത്ത പകുതി ഇത് നാം രണ്ടാമതായി ചിന്തിച്ചതായ ഭാഗം മൂന്നാമതാക എസെക്കിയ രാജാവുക്ക് സൊല്ലപ്പെട്ടത് മൂന്നാമതായി ഹിസ്കിയ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ മരണം മടയ മുന്നേ നീ മരിക്ക പോകുറായി ഉൻ വീട്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒഴുങ്ങുപടുത്ത് നീ മരിച്ചു പോകും അകയാൽ നിന്റെ മരണത്തിന് മുൻപേ നിന്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കി കൊള്ളാം രാജാക്കൾ ഇരുപതാം അധികാരത്തിൽ മുതലാം വസനത്തിലെ നാം അത് ധ്യാനിത്തോ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നാം അത് ധ്യാനിച്ചു അവന്റെ കാര്യങ്ങളെ സരിപ്പെടുത്തുമുടി ആണ്ടവർ ആലോചന കൊടുത്ത അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആലോചന കർത്താവ് അവന് നൽകി ഒരു ദൈവ പിള്ളൈ താൻ മരിപ്പതിർക്ക് മുമ്പാകെ തന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാമേ സരിപ്പെടുത്തി കൊള്ള വേണ്ടും തന്റെ ജീവിയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ള വേണ്ടും ഒരു ദൈവമൈതിൽ തന്റെ മരണത്തിന് മുൻപായി തന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തി കൊള്ളണം തന്റെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വേണം രണ്ടാമത് തന്റെ ഊഴിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറകളെ നിവർത്തിയാക്കി അതിലെയും കൂടെ ഒരു നിറവുക്കുള്ള അവൻ വര വേണ്ടും രണ്ടാമതായി തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലെ കുറവുകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് അവൻ അതിൽ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ വന്നെത്തേണം മൂന്നാമത് വിഷയം വീട്ടാർക്കാകെ നേറ്റിക്കാൻ ഏഴ് കുടുംബങ്ങളും ഉൾക്കുമ്പാക വൈത്തേൻ അവർകൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടു കാര്യങ്ങളെ എപ്പടി ഒഴുങ്ങുപടുത്തിനാർകൾ എന്പതിയും നാം പഠിത്തോ ഇന്നലെ ഏഴ് കുടുംബങ്ങളെ നിന്റെ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വെച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ അഥവാ കുടുംബ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി വേദത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുക്കരാൻ അവൻ പേർ അഗിത്തോപ്പൽ ബൈബിളിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അഹിത്തോഫൽ എന്നാണ് പേര് ഇരണ്ടാം സ്വാമിവേൽ പതിനേഴാം അധികാരത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വസനത്തിൽ അവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു സ്വാമിവേലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവൻ തൻ വീട്ടു കാര്യങ്ങളെ ഒഴുകുപടുത്തിനാൻ ആണാൽ പരിതാപം തർക്കൊലൈ ചെയ്തു കൊണ്ട് മരിതാൻ അവൻ തന്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ തന്നെയും സഹതാപാർഹം എന്ന് പറയട്ടെ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്റെക്കും ചിലർ അപ്പടിത്താൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നും ചിലർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആണാൽ നമ്മെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പടിയല്ല എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴുമേ ഒഴുങ്ങാകെ ക്രമമാക ഇരിക്ക വേണ്ടുമെന്ന് ദൈവൻ വിരുമ്പുകരാൻ ദൈവം മുൻപാകെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉചിതമായ നിലയിൽ ക്രമമായിരിക്കണമെന്ന് ആ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കും കൂടെ കത്തുടി കൃപയിൻ നിമിത്തമാക മരണത്തിർക്ക് മുൻ നാം അനുഭവിക്ക വേണ്ടിയ അല്ലത് ചെയ്യ വേണ്ടിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഇന്ത്യക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ വഹിക്കരേ എന്നും കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ മരണത്തിന് മുൻപാകെ നാം ചെയ്യേണ്ട അഥവാ അനുഭവിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വഹിക്കട്ടെ ഇരണ്ടാം നാലാകമും ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധികാരത്തിൽ അയിന്താം വസനത്തെ പഠിപ്പോ രണ്ടു ദിന വൃത്താദം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അവരുടെ ആലോചന പോലെ അവൻ നടന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിന്റെ മകൻ യോരാമിനോടുകൂടെ അവൻ ഗിലിയാദിലെ രാമൂത്തിൽ അരാം രാജാവായ ഹസായലിനോട് യുദ്ധത്തിന് പോയി എന്നാൽ രണ്ടാം മണിക്കവും മുതലാം നാലാകമം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധികാരം ഐന്താം വസനം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ആകെയായി ഞാൻ അതിന് തക്കവണ്ണം വട്ടം കൂട്ടും എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദാവീദ് തന്റെ മരണത്തിന് മുൻപേ ധാരാളം വട്ടം കൂട്ടി ദാവീദ് എൻ കുമാരനാകി സാലമോൺ വാളിബനും ഇളഞ്ഞനുമായിരിക്കാൻ കർത്തർക്ക് കട്ടപ്പെടും ആളയം സകല ദേശങ്ങളിലും കീർത്
அவன் சம்பாதித்த சேகரித்து வைத்த காரியங்களை குறித்து படிக்கிறோம் வாய்ச்ச வேத பாகத்தில் தாவீது தென்னை மரணத்தின் முன்பாய் சம்பாதிச்சதாயா சேகரிச்சு வச்சதாய சம்பத்துகளை குறிச்சும் வாய்க்கணும் இங்கே அவன் தேவண்டிய ஆலயத்திற்காக இவைகளை சவதரித்தான் இவிடத்தான் தெய்வத்தின் ஆலயத்தின் வேண்டி இதெல்லாம் சொரூபிச்சு இதிலிருந்து நாம் படிக்க வேண்டிய சத்தியம் என்ன இதில் நாம் மனசிலாக்கேண்ட சத்தியம் எந்த இந்த வேத பகுதியை இரண்டு பகுதிகளாக நாம் படிக்கலாம் இவ்வேத பாகத்தை இரண்டாய் விபஜிச்சு படிக்கலாம் இங்கே சொல்லப்பட்ட தேவண்டி ஆலயம் புதிய ஏற்பாட்டு சபை இவிடை பரையப்பட்டிருக்கின்ற தெய்வத்தின் ஆலயம் புதிய நியம சபா இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபையிலே இந்த சபைக்காக நாம் சவதரிக்க வேண்டிய சேகரிக்க வேண்டிய ஆத்துமாக்கள் இ புதிய நியம சபைக்கு வேண்டி நாம் சம்பாதிக்கேண்ட அதுவா நாம் சேகரிக்கேண்டதாய ஆத்மாக்கள் பதினான்காம் வசனத்திலே ஆறு விதமான காரியங்கள் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது பதினாலாம் வாக்கியத்தில் அப்படி ஆறு விதமாய காரியங்கள் பறஞ்சிருக்கு வெள்ளியையும் இரும்பையும் சவதரித்தும் மரங்களையும் கற்களையும் சவதரித்தும் வைத்தேன் நீ இன்னும் அவைகளுக்கு அதிகமாய் சவதரிப்பாய் தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகும் தாவிது ராஜா சேகரித்து வைத்ததான பொருட்களை குறித்து படிக்கிறோம் இவிடே தாவிது ராஜாவ சேகரிச்சு வச்சதாய சாதனங்களை குறிச்சு காணும் தேவண்டி ஆலயத்தை குறித்து அவனுக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் இருந்தது தெய்வ ஆலயத்தை குறிச்ச ஒரு வெளிப்பாடு தணிக்க உண்டாயிருந்தது நம்மை பொறுத்த மட்டில் இந்த தேவ ஆலயம் என்று சொல்லுகிறது புதிய ஏற்பாட்டு சபை நம்மை சம்பந்திச்சிடுத்தோளம் தெய்வத்தின் ஆலயம் என்று பறையுனது புதிய நியம சபையாகும் இந்த சபை ரெண்டு அனுபவங்களிலே காணப்பட வேண்டும் இ சபா ரெண்டு அனுபவங்களில் காணப்படும் ஐந்தாம் வசனத்திலே சகல தேசங்களிலும் அது கீர்த்தியாகவும் மகிமையாகவும் காணப்பட வேண்டும் நல்ல மகிதில் நாம் வாய்க்கும்போ அத கீர்த்தியும் சோபையும் கொண்ட சர்வதேசங்களுக்கும் அதிமகத்தம் உள்ளதாயிருக்கணும் சபையானது சர்வ தேசத்திற்கும் சகல தேசத்திற்கும் பொதுவானதாக இருக்கிறது சபா என்னது சர்வா தேசத்தினும் பொதுவில் உள்ளதாகணும் அது கீர்த்தி உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் அது கீர்த்தி உள்ளதாகணும் இந்த கீர்த்தி என்ற மூல பதத்திற்கு உயர்ந்ததாக காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கீர்த்தி உள்ளது என்று பறையும்போ மூல பாஷையில் அர்த்தம் நோக்கியால் அது ஔன்னத்தியம் உள்ளதாயிருக்கணும் எனவேதான் ஏசியா இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது அதுகொண்டே ஏசியா பிரவஜன புஸ்தகம் இரண்டாம் அத்தியாயம் இரண்டாம் வாக்கியத்தில் நாம் வாய்க்கும் போய் ஆலயமாகிய பர்வதம் பர்வதங்களுக்கு கொடுமுடியில் உயரத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆலயம் உள்ள பர்வதம் பர்வதங்களுடைய சிகரங்களுக்கு மீதே ஸ்தாபிதமாயிருக்கும் எல்லா ஜாதிகளும் அதற்குள் ஓடி வருவார்கள் சகல ஜாதிகளும் அதிலேக்கே ஒழுகி செல்லும் ஆம் அருமையானவர்களே ஆண்டவராக இயேசு வருகைக்கு முன்பாக சபையானது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உயர்த்தப்பட வேண்டியதா இருக்கிறது அதே பிரியரே கர்த்தாவாயேசு கிறிஸ்துவின் வீண்டும் வரவேணும் முன்பாய் சபா சகலத்தின் மீதே உன்னதமாய் தீரேண்டதுண்ட இரண்டாவது அது மகிமையாக இருக்கும் இரண்டாவதாய் அது மகத்துவம் உள்ளதாயிருக்கிறது மகிமை என்ற வார்த்தையின் மூல பதத்திற்கு சில விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஈ பதத்தின் மூல பாஷையில் சில அர்த்தங்கள் நல்கப்பட்டிருக்கிறது அது பெரியதாக இருக்கும் அது வலுதாயிருக்கும் இரண்டாவது அது முக்கியமானதாக இருக்கும் இரண்டாவது பிரதானப்பட்டதாயிருக்கும் மூன்றாவது அது வல்லமை உடையதாக இருக்கும் மூன்றாவது சக்தி உள்ளதாயிருக்கும் நான்காவது அது புகழ்ச்சி அடைந்ததாக இருக்க வேண்டும் நாலாவது அது பிரசஸ்தி உள்ளதாயிருக்கும் பிரகாரமான ஒரு ஆலயத்திற்கே இவனுடைய மனது எப்படி இருந்தது என்று பாருங்கள் ஒரு அக்ஷரீகமாய் ஆலயத்தை குறிச்சு தன்னை மனசு எங்கே உள்ளதான நோக்குக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டு சபையை குறித்து நமக்கு ஒரு பெரிய வெளிச்சம் வெளிப்பாடு அவசியம் கர்த்தாவாயேசுவினால் ஸ்தாபிதமாய புதிய நியம சபையை குறிச்சு நமக்கு ஒரு வெளிய வெளிப்பாடு அவசியமாயிருக்கணும் அது கீர்த்தியும் மகிமையும் உடையதாக இருக்க வேண்டும் அது கீர்த்தியும் சோபையும் உள்ளதாகணும் இந்த கீர்த்தியும் மகிமையும் அதற்கு உண்டாக வேண்டுமானால் கீர்த்தியும் சோபையும் அதனை லபியமாகணும் நாம் இந்த ஸ்தலத்துக்குள் இந்த சபைக்குள் ஆத்மாக்களை சபதரித்து கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் நாம் இஸ்தலத்திலே கதவாய் சபையிலேக்கு ஆத்மாக்களை சம்பாதிச்சு கொண்டு வரேனும் தாம் இது சம்பாதித்து வைத்தது போல 
கத்துடைய வருகைக்கு முன்பாக நாம் திரளான ஜனத்தை கத்துடைய சமூகத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் தாவித சம்பாதிச்சது போல கர்த்தாவின் வரவின் முன்பாய் வளரியதிகம் ஆத்மாக்களை நாம் தெய்வ சன்னிதிலேக்கு சம்பாதிச்சு கொண்டு வரேன் இந்த கிருபையின் வாசல் சீக்கிரத்தில் முடிவடைய போகிறது அடைக்கப்பட போகிறது கிருபையுடைய வாதில் அத வேகத்தில் அடையப்பட்ட கிருபாகாலம் தீராராய் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கிறிஸ்துவையினும் அறியவில்லை என்னால் ஆயிரக்கணக்கின் ஆளுகள் இப்போதும் இயேசுவினை அறிஞ்சிட்டில்ல நம்முடைய தேசத்தில் இரண்டு சதவீதம் தான் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுகிறது நம்முடைய தேசத்தில் இரண்டு சதமானம் கிறிஸ்தியானிகள் மாத்திரமே உள்ளு என்ற ஒரு ஸ்திதி விவர கணக்கு பறையுது அருமையான தேவண்டிய ஜனமே ஆகையால் பிரிய தெய்வ ஜனமே இந்த வேதபாட கூட்டத்தில் வந்திருக்கிற நாம் எல்லாருக்கும் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்து ஒரு பாரம் கிடைத்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் ஈ வேதபாட யுகத்திலேக்க வந்திருக்கிறதா நமக்கு எல்லாவர்க்கும் தன்னை நசித்து போகும் ஆத்மாக்களை குறித்து ஒரு பாரம் உண்டெங்கி அது எത്രയോ நல்லதாயிருக்கும் நாம் மரிப்பதற்கு முன்பாக இந்த தேவ ஆலயத்திற்காக ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்கிறது பாக்கியம் நாம் மரிக்கும் முன்பே ஈ தெய்வாலயத்தின் வேண்டி ஆத்மாக்களை நேடுக என்றுள்ளது ஒரு பாக்கியமத்ரே ஒரு போதகர் இருந்தார் ஒரு பாஸ்டர் உண்டாயிரு அவருக்கு ஒரு மகன் இருந்தார் தனிக்கு ஒரு மகன் உண்டாயிரு அவர்கள் சுயாதீன ஊழியம் செய்து வந்தார்கள் சுயாதீனமாக ஊழியம் அவர் சுதந்திரமாயி சுசுருஷ செய்திருந்து அவர்கள் காலையில கூட்டம் முடித்து மாலையில கைப்பிரதிகளை கொண்டு போய் கொடுக்கிறது வழக்கம் ராவிலத்தை யோகம் கழிஞ்சிட்டு வைகு நேரங்களில் லகுலேகா விதரணம் செய்யுந்த பதிவு உண்டாயிரு ஒரு நாள் அவருடைய மகன் அப்பா அவரிடத்துல சாயங்கால வெளில கேட்டான் அப்பா நாம் ரெடி நீங்க ரெடியாக கேட்டான் ஒரு தேசம் மகன் தந்தை அப்பனோடு ஜோதிச்சு பிதாவே ஞான் ஒருக்கமான தாங்கள் ஒருக்கமானோ அன்றைக்கு ஒரு மழை காலம் மழையாக இருந்தது அந்த மழைக்காலமான அன்னும் மழை பெய்து குளிருமாக இருந்தது தணுப்பும் உண்டாயிருந்து அப்பா சொன்னார் மகனே இன்றைக்கு வேண்டாம் மழையாக இருக்கிறது குளிராக இருக்கிறது பிதாவு பறஞ்சு மகனே இன்னும் மழை பெய்யுன்னு சைத்தியமும் உண்ட அவன் சொன்னான் மழை பெய்ந்தாலும் குளிர்ந்தாலும் நரகத்துக்கு போகிற ஆட்கள் பொய்த் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அவன் நல்கிய மறுபடி பிரகாரமான மழை பெய்தாலும் தணுப்புண்டாயாலும் நரகத்திலேக்கு போகுந்தவர் தச்சாது போய்க் கொண்டிருக்கையானல்லோ நாம் கண்டிப்பாக போக வேண்டும் அப்பா என்று சொன்னான் நாம் தீர்ச்சியாயிட்டும் போகேண்டதில்லை அப்பா சொன்னார் வேண்டா மகனே அப்பன் பறஞ்சோ மகனே வேண்டா அப்படி என்றால் என்னை அனுப்புங்கள் என்று சொன்னான் அங்கனே எங்கள் என்னை அயக்கணும் என்று பறஞ்சோ அவர் ஜெபித்து அவனை அனுப்பி விட்டார் தான் பிரார்த்திச்சு மகனே அயச்சு இவன் சில கைப்பிரதிகளை கொண்டு போய் அவன் விநியோகம் செய்தான் இவன் சில லெகுலேகுகள் கொண்டு போய் விதரணம் செய்து அவன் நினைந்தான் குளிருமாக இருந்தது அவன் நனைஞ்சு தணுப்பு முண்டாய் கடைசியாக ஒரு இடத்துல வந்து நின்றான் ஒடுவில் ஒரு ஸ்தலத்து வந்து நின்னும் அவனுடைய கையில் ஒரே ஒரு டாக்ஸ் மாத்திரம் இருந்தது அவனுடைய கையில் ஒரு எண்ணம் மாத்திரம் அவசேஷிச்சு இதை யாருக்கு காது கொடுத்து விட்டு போக வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆர்க்கெங்கிலும் கொடுத்துட்டு வீட்டில் போகணும் என்று அவன் கருதி திரும்பி நான் அங்கு ஒரு வீடு இருந்தது பிறகு நோக்கிய போல் ஒரு வீடு உண்டாயிருந்து நேர வீட்டின் அதுவே கதவை தட்டினான் அவன் சொன்ன ஆகைச்சின் வாதில் கல்லின்னா முட்டி யாரும் வரவில்லை அரும் வந்தில்ல மறுபடியும் தட்டினான் மீண்டும் அவன் அவடி முட்டி வரவில்லை அரும் வந்தில்ல நின்று கொண்டே இருந்தான் அவடி நின்று கொண்டிருந்தான் போகலாம் என்றால் மனம் வரவில்லை போகணும் என்று நிந்திச்சாலும் அதன் மனசு வருந்தில்ல ஓங்கி கதவை தட்ட ஆரம்பித்தான் அவன் வளரி ஆஞ்சடிச்சு கொஞ்ச நேரம் கழித்து அல்ப சமயம் கழிஞ்ச ஒரு வயதான தாய் வந்தார்கள் ஒரு பிராயம் சின்னமாதாவும் அவர் கேட்டார் மகனே உனக்கு என்ன வேண்டும் மகனே எனக்கு எந்தாண வேண்டது அவர்கள் சொன்ன ஆண்டி நான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பை உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக வந்தேன்னு சொன்னான் ஆண்டி நிங்களை காணான வந்தது ஏசு கிறிஸ்துவின் ஸ்நேகத்தை குறித்து நிங்களோடு பறையுவான் வந்ததான அது நித்திய ஜீவனை குறித்து தான் ஒரு துண்டு பிரதி அதை கையில கொடுத்தான் அது நித்திய ஜீவனை குறிச்சுள்ளதாய் ஒரு லெகுலேகை ஆயிருந்து அதா அம்மையுடைய கையில் கொடுத்தோம் அவர்கள் வாங்கி கொண்டு போய்விட்டார்கள் இவன் வீடு வந்து சேர்ந்தார் தான் அதை வாங்கி கொண்டு போய் இவன் திருச்ச பவனத்திலேக்கு வந்தோம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நடந்தது பிட்டு ஞாயிறாய்ச்சி ஆராதனை நடக்குகையாயிருந்து அவருடைய தகப்பனார் தான் போதகர் அவன் அப்பனை ஆயிருந்த ஒருத்தர் பாஸ்டர் அவர் கேட்டார் இன்றைக்கு யாராவது சாட்சி சொல்ல விரும்புகிறவர்கள் வந்து சொல்லுங்கள் இந்த சாட்சி மறைவான் ஆகிரகிக்கிறவர் முன்போட்டு வருகா ஒரு வயதான தாயார் வந்தார்கள் பிராயம் உள்ள ஒரு மாதாவு வந்து மைக்க பிடித்து இப்படி சொன்னார்கள் தான் மைக் எடுத்த பிரகாரம் பறஞ்சு நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது நான் யார் என்று நீங்கள் கார்க்கும் அறியல நீங்கள் யார் என்றும் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் யார் என்று எனக்கும் அறியல ஆனால் என் வாழ்க்கையில் ஒரு காரியம் சம்பவித்தது என்றால் என்று ஜீவிதத்தில் ஒரு காரியம் உண்டாயி என் புருஷன் மறித்து போனார் என் பர்த்தாவு மறிச்சு நான் தனி அவசியாக இந்த துக்கம் மேலிட்டபடியால் 
ஒரு நாள் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்று ஆயத்தமாகி என் கழுத்திலே கயிற்றை மாட்டிக்கொண்டு சேரில நின்று கொண்டிருந்தேன் ஒடுவில் ஜீவிதா விரக்தி நிமித்தம் ஜீவிதம் அவசானிப்பிக்காம் என்று கருதி ஞான கழுத்தில் தூக்கு கையறிட்ட ஞான கசரியிடம் முகளில் கயிறு நிற்கையிருந்து அப்போது கதவு ஓங்கி தட்டப்படுகிற சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே அப்போ வாதிக்கு ஆஞ்சம் ஞான் கேட்டு அதிகமாக சத்தம் கேட்டதினாலே அவர்கள் கயிற்றை விலக்கி விட்டு என்ன யார் வந்திருக்கிறார்கள் என்று பார்த்து விட்டு இந்த முடிவெடுக்கலாம் என்று வந்து பார்த்தார்கள் வளரே அதிகமாய் சப்தம் கேட்டது கொண்ட ஆரானு நோக்கிட்டு வந்துட்ட வீண்டும் இது செய்யாம என்று கருதி தானா கயற ஊறி வச்சுட்ட இறங்கி வந்தோம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் வந்து பார்த்த பொழுது ஒரு சிறு தூதன் சிரித்த முகத்தோடு நின்று கொண்டிருந்தான் நான் வந்த நோக்கிய போல் ஒரு கொச்சு மாலாகா புஞ்சிரிச்ச முகவுமாய் நிற்கிறது கண்டு அவன் ஒரு கைப்பிரதியை கொடுத்தான் அவன் ஒரு லகுலேகா நல்கி அது நித்திய ஜீவனை குறித்து எழுதப்பட்டிருந்தது அதில் நித்திய ஜீவனை குறிச்சுள்ளதாய வாக்குகள் உண்டாயிருந்து நான் அதை படித்தேன் இனி தூக்கு கயிறு எனக்கு தேவையில்லை இனி எனிக்க தூக்கு கயர் வேண்டா என் இறுதியம் சந்தோஷம் அடைந்தது என்ற ஹிரதயத்தில் சந்தோஷம் உண்டாயி ஆண்டவராக இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் கதாவாயேசுவினை நான் கை கொண்டு கைப்பிரதியின் முகவரை கண்டு இந்த சபைக்கு நான் வந்தேன் என்று சொன்னார்கள் ஆ லகுலேகையில் உண்டாயிருந்த அட்ரஸ் மேல்விலாசம் கண்டிட்டு நான் இவ்விடைக்கு வந்ததான் தகப்பனார் விளங்கிக் கொண்டார் அப்பனை மனசிலாய் ஓடி போய் தன் சிறு பிள்ளையை அணைத்துக் கொண்டார் ஓடி சொன்ன கொச்சு மகனை ஆசிலேஷிச்சு தெய்வத்திற்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது பிரியரே ஓரோ நிமிஷமும் இதுபோல உள்ள காரியங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கணும் தேவன் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் தெய்வம் நமக்கு ஒரு வலிய சுமதலை தந்திட்டு நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குங்கள் நீங்கள் புறப்பட்டு சொன்னா சகல ஜாதிகளையும் சிஷியன்மார் தேவ பிள்ளையே இந்த சரீரத்தை விட்டு ஜீவன் போவதற்கு முன்பாக அநேக ஆத்துமாக்களை கத்தருக்குள் கொண்டு வருகிறது எவ்வளவு பாக்கியம் பிரியா தெய்வ வைதலே சரீரத்தை விட்ட பிராணன் வேறுபடும் முன்பே அநேகம் ஆத்மாக்களே கத்தாவினாய் நேடுக என்னுள்ளது எத்தனையோ வலிய ஒரு பாக்கியமான இன்றைக்கு இரவு வந்திருக்கிறவர்கள் இடத்துல கேட்கிறேன் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு ஆத்தும பாரம் தேவையா இருக்கிறது கடைசி காலத்துல வந்திருக்கிறோம் கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை பிசாசு வஞ்சித்து நரகத்தை நோக்கி கொண்டு போய் கொண்டே இருக்கிறார் நாம் அந்திய நாடுகளில் வந்திருக்கையான கோடிக்கணக்கின ஜனங்களை பிசாஜ வஞ்சிச்ச அவன் நரகத்திலேக்கு கொண்டு போய் கொண்டிருக்கணும் இன்றைக்கு நாம் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை துதிக்க போகிறோம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம் அல்ப சமயம் கர்த்தாவினே நாம் துதிச்ச கண்களை மூடுவோமாக ஒரு ஆத்ம பாரத்திற்காக அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை குறித்து ஒரு வேதனை உண்டாகும்படியா நசிக்கிறவரை குறித்து ஒரு வேதனை வரேண்டதுன வாஞ்சிக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள் இறுதியத்தின் ஆழத்திலிருந்து துதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறிடுங்கள் ஆகிரகிக்கிறவர் கைகளை உயர்த்துக ஹிரதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஸ்துதி ஸ்தோத்திரங்களை அர்ப்பிக்கு நாம் இந்த ஹாலுக்குள்ளே ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் இ ஹாலில் இருந்து ஆராதிக்கணும் ஆனால் மனுஷிகள் மறித்து நரகத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆளுகளோ இப்போது மறிச்சு நரகத்தில் சென்று வீடு கொண்டே இருக்கணும் இந்த கூட்டத்தின் முடிந்து திரும்பி போகும் பொழுது நாம் முற்றிலுமாய் மாற்றப்பட்டு ஆத்ம பாரத்தோடு கடந்து சென்றால் முழு பரலோகமும் சந்தோஷப்படும் பிரியமானவர்கள் யோகம் கழிஞ்சு போகும் போல் ஆத்ம பாரத்தோடு ஆனதுங்கள் நம்ம எல்லாவரும் அடங்கி செல்லுனதெங்கி சொர்க்கலோகம் முழுவதுமாய் அதனை சொல்லி ஆனந்திக்கும் நம்முடைய ஒரு ஒரு லோக்கல் இருக்கிற ஒரு இன்சார்ஜ் மதர் அவர்கள் ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில பிரதத்துல வந்து கேட்டார்கள் நம்முடைய ஒரு லோக்கல் சபையில இன்சார்ஜ் ஆயிருந்த மதர் வந்துட்டு ஞாயிறாழ்ச்சி ராவிலி அவடையுள்ள சுசுரூஷகனோடு சோதிச்சு நான் ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டுக்கு விசிட்டிங் போக வேண்டும் எனக்கு இன்ன வீட்டில் விசிட்டிங்கு போகணும் நம்ம யாருமே சண்டே மார்னிங் விசிட்டிங் போவதே கிடையாது நம்ம யாரும் தண்ணி ஞாயிறாழ்ச்சி ராவிலி விசிட்டிங் போகும் பதிவு இல்லை ஆனால் இவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் என்னால் இவர் எங்கே ஆவசப்பட்டு இவர் அனுமதித்தார் தான் சம்மதிச்சு நேராக ஏவுதல் கிடைத்த வீட்டுக்கு போனார்கள் அவர் நேரே ஆத்ம பிரேரணை லிபிச்ச வீட்டிலேக்கு போய் இதே சம்பவம் 
ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം അങ്ങേ ഒരുവർ തർക്കളിക്കാൻ ആയത്തമാനാർ അവിടെ ഒരാൾ ആത്മഹത്യയായി ഒരുങ്ങി ഇവർ കഥവെ തട്ടിനാർകള് ഇവർ ചെന്ന വാദിൽ കൽമുട്ടി അന്നേക്ക് അന്ത ആത്മാവും പാദുകാക്കപ്പെട്ടത് അന്ന ആ ആത്മാവും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എത്രയോ പേർ ഇപ്പിടി താൻ പോയി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നാർകള് എത്രയോ പേർ ഇങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആനാൽ നാമോ ഇന്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അസതി ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം ഇതിനെ കുറിച്ച് നിർവിചാരികളായിരിക്കുന്നു ഒരു നാൾ ഇവർകൾ എഴുമ്പി നിന്ന് നമ്മെ കുറ്റം സാട്ടുവാർകള് ഒരു നാളിൽ ഇവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കും എന്നുടേ നൻബർകൾ കുറ്റം സാട്ടുവാർകള് നിന്റെ സ്നേഹിതർ നിനക്കെതിരായി കുറ്റം ചുമത്തും നൻബനെ എനിക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും ഉദവി ചെയ്തായി സ്നേഹിതര നീ എല്ലാ വിധത്തിലും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യേശുവെ എനിക്ക് சொல்லவில்லையே എന്നാലും നിന്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം എന്നോട് നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എത്രയോ പേർ കുറ്റം സാട്ട போகிறார்கள் എത്രയോ പേർ നമ്മുടെ നേരെ കുറ്റം ചുമത്തും നീ ഏരി വന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഉനെ കുറ്റം സാട്ടുവാൻ നീ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന ഓട്ടോ റിക്ഷ ഡ്രൈവർ നിന്നെ കുറ്റം ചുമത്തും ഉണ്ടിയ വീട്ടിലെ വേലേ ചെയ്യുകരവൻ കുറ്റം സാട്ടുവാൻ നിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരൻ കുറ്റം ചുമത്തും നീ കാൺകരവർകൾക്ക് യേശുവെ കുറിച്ച് சொல்லிவிடு രക്ത രക്ത പഴിക്കി നീങ്ങളാകി ഇരുപായി കാണുന്നവരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊള്ളുക അവരുടെ രക്തബാധകത്തിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ വിശ്വാസിക്കുകയേ കത്തുടിയ ബലൻ നമ്മെ ചേർന്നു കൊള്ളും ഇങ്ങേ ഇരുന്ന് പുറപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ആത്മബാധത്തോട് നാം എല്ലാവരും പോകും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവശക്തി നിന്നെ വലയൽ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും ആത്മഭാരത്തോട് കൂടെ മടങ്ങി ചെല്ലും ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്ത വേദ പകുതിയിൻ രണ്ടാമത് വിളക്കത്തെ ചൊല്ലുകരേ ഈ വേദ ഭാഗം ിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം പറയട്ടെ മരിപ്പതിർക്ക് മുൻപാക ഇവൻ ആറു വിധമാണ് പൊറുക്കളെ സവദരിത്ത് വൈത്താൻ എന്ന് പഠിക്കുന്നു മരണത്തിന് മുൻപായി ആറു വിധമായ വസ്തുക്കൾ ഇവൻ സമ്പാദിച്ചു ഇന്ത ഇടത്തിലെ ദൈവന്റെ ആളയം എന്ന് ചൊല്ലുകരത് രണ്ടാമത് വിഷയത്തെ പഠിക്കുമ്പോഴത് നമ്മുടെ സ്വന്ത ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്ത ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു ഏനെന്നാൽ നാമേ ദൈവന്റെ ആളയം എന്ന് കൊരിന്തിയിലെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാൾ കൊരിന്തി ലേഖനത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ നാം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പരിശുദ്ധാവി പെറ്റവർകൾ ദൈവന്റെ ആളയമായി ഇരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകുന്നു ഇന്ത ദൈവാലയത്തിർക്കാക ഇവൻ മുഖ്യമാണ് കാര്യങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു ദൈവാലയത്തിനായി ഇവൻ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സ്വരൂപിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ വാഴ്ചയിലെ ഒപ്പിട്ട് പാർക്കുമ്പോഴത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി തുലനം ചെയ്താൽ അതിലെ മുതലാമത് അങ്ങ് സൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൊന്നൈ സവദരിതാൻ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ പൊന്ന് സമ്പാദിച്ചു ഒരു മുറി കൂടെ അന്ത വേദ പകുതിയെ പഠിയുങ്ങൾ ആ വേദ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഇത് ഞാൻ എന്റെ കഷ്ടത്തിൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിനായി ഒരു ലക്ഷം താലന്ത് പൊന്നും പത്ത് ലക്ഷം താലന്ത് വെള്ളിയും പെരുപ്പം നിമിത്തം തൂക്കമില്ലാത്ത താമ്രവും ഇരുമ്പും സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട് മരവും കല്ലും കൂടെ ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിർക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാകട്ടും ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ത ഇടത്തിൽ നാം പാർക്കുറവും ആറു വിധമാണ് കാര്യങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് വൈകിട്ട് ആറു വിധ സാമഗ്രികൾ അവൻ സ്വരുക്കൂട്ടി മുതലാവത് പൊൻ ഒന്നാമതായി പൊന്ന് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ദൈവനുടി ആളയം കട്ടപ്പെടുമ്പടി പൊന്നൈ ശേഖരിത്തൽ എന്ന് ചൊല്ലുകരുത് നാം ദേവുണ്ടി ആളയമായി മാറക്കൂടിയ വിശ്വാസത്തെ കണ്ടുപിടിപ്പത് അല്ലത് വിശ്വാസത്തെ പെറ്റുകൊള്ളുവത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി പൊന്നെ സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി തീരുവാൻ വേണ്ടതായ ആ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക നാം അതിനെ സമ്പാദിക്കുക ഇയർക്കിയാക്ക് നാം ദൈവന്റെ ആളയമാക മാറ മുടിയാതെ നമുക്ക് പ്രകൃതി സഹജമായി സ്വാഭാവികമായി ദൈവാലയമായി മാറാൻ കഴിയില്ല നാം എത്രയോ കുറവുള്ള മനുഷ്യകൾ നാം എത്രയോ കുറവുകൾ ഉള്ളവർ എത്രയോ തീമകൾ നമുക്കുൾ ഉണ്ട് നമ്മിൽ എത്രയോ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത വിശ്വാസത്തെ നാം ഇളന്നു പോക കൂടാതെ എന്നാലും ഈ വിശ്വാസത്തെ നഷ്ടമാക്കരുത് ആണ്ടവർ നമുക്ക് എന്ത വിശ്വാസത്തെ കൊടുക്കുകാർ കർത്താവ് നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം തരുന്നു ആണ്ടവർ നമ്മെ ദൈവന്റെ ആളയമാക മാറ്റുകാർ കർത്താവ് നമ്മെ ദൈവാലയമാക്കി മാറ്റും ദേവപിള്ളയെ നാം വിശ്വാസത്തിനാൽ ദൈവന്റെ ആലയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ദൈവ വൈതലേ നാം വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചിലർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാമൽ പോകരുത് ചിലർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ആകുന്നു സൊല്ലുകരുത് കടേശി നാട്ടിലെ മനുഷ്യകുമാരൻ വരുമ്പോഴത് ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസത്തെ കാണുവാറോ ബൈബിൾ പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യപ
தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகும் தெய்வத்தினமுகத்தம் உண்டாகும் இந்த வெள்ளி என்று சொல்லும் பொழுது மீட்பை காண்பிக்கிறது இந்த வெள்ளி என்பது வீண்டெடுப்பினை காணிக்கும் தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தெய்வத்தினமுகத்தம் உண்டாகட்டும் எத்தனையோ காரியங்களில் நாம் படிப்படியாக மீட்கப்பட்டு கொண்டே வர வேண்டும் நாம் எத்தனையோ காரியங்களில் கட்டம் கட்டமாய் வீண்டெடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கணும் ஏனென்றால் சியோனிலே எருசலேமிலே வாசமாய் இருக்கிறவர்கள் மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள் என்று கொண்டால் சியோன் எருசலேமில் வசிக்கிறவர் வீண்டெடுக்கப்பட்டவர் பெரிய பெரிய காரியங்கள் ஜெயம் பெற்றிருப்போம் ஆனால் சிறிய காரியங்களிலே நமக்கு ஒரு விடுதலை இல்லாமல் இருக்கும் வலிய காரியங்களில் ஜெயம் நேடியிருக்காம் என்னால் சிறிய காரியங்களில் ஒரு விடுதல் இல்லாதிருக்காம் எனவே தேவ பிள்ளையே நீ தேவ ஆலயமாய் மாறும்படியாக ஒரு பரிபூர்ண மீட்பு நமக்கு அவசியம் என்பதை விளங்கிக் கொள்வோமாக ஆகையால் தெய்வ வைதலே நீ தெய்வத்தின் ஆலயமாய் தீரேண்டதுன ஒரு சம்பூர்ணமாய் மீண்டெடுப்பு வேணும் என்னுள்ளது மனசிலாக்குக இன்னும் எந்த காரியத்தில் விடுதலை இல்லையோ மீட்கப்படவில்லையோ அந்த இடத்தில் கிருபையை வாங்கிக் கொள் திரளான வெள்ளியை நீ சவுதரித்துக் கொள் ஏது காரியத்தில் விடுதல் இல்லையோ அதில் வீடெடுக்கப்படுவான் ஒரு கிருபையை நீ தாராளமாய் சம்பாதிச்சுக் கொள்க மூன்றாவதாக மூன்றாவதாய் அவன் திரளான வெண்கலத்தை சம்பாதித்த அவன் தாராளமாய் தாமிரம் சம்பாதிச்சு தெய்வத்திற்கு ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து படிக்கும் பொழுது சமாகமன கூடாரத்தை குறிச்சா படிக்கும் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை படிக்கும் பொழுது ஒரு பாடம் சகம் இருபத்தி ஏழு ஒன்னு ரெண்டு வாக்கியங்களில் அங்கே வழிபடத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம் அவருடைய யாக வீட்டத்தை குறித்து படிக்கணும் இந்த வழிபடத்தின் முக்கியமான வஸ்து அல்லது மூடக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இந்த வெண்கலம் இந்த யாக வீட்டத்தினே நிர்மீதியிலே பிரதானப்பட்ட வஸ்து अथवा அதினே மூடினது தாமிரமாய் இருந்து இந்த வெண்கலத்தின் விசேஷம் என்ன இந்த தாமிரத்தின் பிரத்யேகதை என்ன மணி கணக்கில் எரிந்து கொண்டிருக்கிற அக்னியில் இருந்து அந்த மரத்தை பாதுகாக்கும் எத்தனையோ மணிக்கூர கணக்கின மேல் கிருபையை பெற்றுக் கொள்ளவே தெய்வ வைதல் மேல்கு மேல் கிருப பிராபிக்கணும் நீ கிருபையின் மேல் கிருபையை பெறுகிறாயா கிருபை உன்னை விட்டு விலகி போகிறதா நீ மேற்கு மேல் கிருப பிராபிக்கையானோ அல்லாயிங்கி கிருபா நினை விட்டு போகையானோ அநேகர் தங்களுக்கு வருகிற கிருபையை இழந்து போகிறார்கள் அநேகர் தங்களுக்குள்ள கிருபையே விருத்தாவாக்குனும் தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகுது மகத்துவம் உண்டாகுது அருமையான தேவ பிள்ளையே பிரியா தெய்வ வைதலே இந்த ஓட்டம் முழுவதும் கிருபையால் ஓடி முடிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி நீ ஓட்டம் முழுவதுமாய் கிருபையால் மாத்திரம் ஓடி திகைக்கேதோ எத்தனையோ அக்னி சோதனைகள் நமக்கு உண்டு நமக்கு கத்தரியோ அக்னி சோதனைகள் உண்டு வலிபடத்தில் வைக்கப்பட்ட அக்னியை போல இந்த விசுவாச பிரயாணத்தில் எத்தனையோ சோதனைகளும் அக்னியும் உனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது யாக வீடத்தில் தீயுள்ளது போல ஈ விசுவாச யாத்திரையில் எத்தனையோ பரிசோதனைகள் நீங்கள் ஒரு அக்னி சமானமாய் வச்சிருக்கணும் இந்த அக்னியினூடாய் கடந்து போகும்படியாக தேவன் தன்னுடைய கிருபையை அளவில்லாமல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் ஈ தீயில் கூட கடந்து போகேண்டதின தெய்வம் தன்னுடைய கிருபையை அபரிமிதமாய் தந்து கொண்டே இந்த கூட்டத்தில் யாராவது அக்னி வழியாக போய் எனவேரி <laughs> தேவண்டிய கிருபையை நீ பெற்றுக் கொண்டு இந்த விசுவாசத்தில் ஓடுவாய் சம்பாதித்தானாம் அவன் தூக்கம் இல்லாத நிலையில் இரும்பு என்று சொல்லும் பொழுது உறுதியை காண்பிக்கிறது 
ஜீவிதம்ங்கி <laughs> போகிறார்கள் தெய்வத்திற்குற <laughs> ஜீவிதத்தில் நீர்ப்பதேசத்தின் தேவாலயத்தில்ேறப்பட்டான் உபயோகப்படுத்தப்பட்டதுவேன் <laughs> தெய்வம் நிகழ்களோடு எதிர்த்து நிற்கணும் தாழ்மை உள்ளவர்க்கோ கிருப நல்குணும் அந்தபடி இளைஞரே மூப்பருக்கு கீழ்படியுங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்படிந்து மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தெய்வன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் இந்த வசனத்திலே மன தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஈ வசனத்தில் தாழ்மையை தரிக்கணும் என்று பரஞ்சிருக்கணும் ஆண்டவராக இயேசு நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இயேசு பிரகாரம் திருவாய் மொழிஞ்சு நான் சௌமிதையும் தாழ்மையும் உள்ளவனாகும் இந்த நாட்களிலே நாம் அருமை அதிகமாக இந்த தாழ்மையை சேகரிக்க வேண்டும் இக்காலையளவில் நாம் அதிகமாய் இத்தாழ்மையை சொரிக்கூட்டேனும் எத்தனையோ மனுஷர்கள் இந்த பெருமையினால் தான் தங்களுடைய மேன்மையை இழந்து போயிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ ஆளுகள் இந்நிகழத்தால் தங்களுடைய சிரேஷ்டதையே நஷ்டமாகி ஆனால் ஆண்டவருடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்னால் தெய்வ வசனம் பறையுனது இந்த இந்த தேவாலயத்திற்காக இவன் திரளான மரங்களை சேகரித்து வைத்தார் தெய்வாலயத்தினாய் அவன் அனுமதியாய் மரம் சொரூபிச்சு நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்படுகிற பெருமைகளை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் உள்ள நிகழத்தை கண்டுபிடிக்க தேவ சமூகத்தில் 
ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்தால் நாம் யார் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளலாம் தெய்வ சன்னிதியில் இருந்த கர்த்தாவின் திருமுகத்துக்கு நோக்கியால் நம்ம ஆரென்று மனசிலாக்காம் எங்கே பெருமை இருக்கிறதோ அங்கே சடுதியான கோபம் இருக்கும் எவிடே நிகலம் உண்டோ அவிடே பெட்டனுள்ள கோபம் உண்டாகும் தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தெய்வ சன்னிதியில் உண்டாகும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு நீ போய் சேர வேண்டுமானால் நீ தெய்வ ராஜ்யத்தில் செல்லட்டணும்ங்க மன தாழ்மையை தரித்து கொள்வோமாக மன தாழ்மையை தரித்து கொள்க இத இயேசுவிடத்தில் வரும்போது எல்லாம் நன்னாய் போலீஷ் செய்த விற்பி ஆக்கி வச்சிருக்கும் இது யார் செய்வது என்று அவங்களுக்கு தெரியாது இது செய்தது யார் என்ன அறிஞ்சு கூடா பாசிட்டிவ் என்ன செய்தார் பாசிட்டிவ் செய்தது இது யார் செய்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் இது செய்யின்றது யார் என்று கண்டுபிடிக்கணும் அவர் இரவு தூங்கவில்லை தான் ராத்திரி உறங்கி இல்ல விழித்திருந்தார் தான் உணர்ந்திருந்து சரியாக மூன்றரை மணிக்கு ஒரு உருவம் வருகிறது கிறிஸ்தியம் மூன்றரை மணிக்கு ஒரு ஆள் ரூபம் வந்து ஒவ்வொரு ஷூ எடுத்து பாலிஷ் பண்ணி வச்சிட்டு மறைஞ்சு போகிறது எல்லாம் எடுத்து போலிஷ் செய்துட்டு திரிச்சு போகணும் இவர் அவரை கண்டார் கண்டு நீங்கள் யாராக இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் அது ஆரோக்கியம் நீங்கள் சிந்திக்கணும் அவர் தான் பாஸ் டான் அது நம்முடைய பாஸ் டான் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் உண்டாகட்டும் கர்த்தர் பரிசுத்துவான்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் கர்த்தாவ நமக்கு தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் மன தாழ்மை என்று சொல்லுகிறது ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை தாழ்மை என்று பறையுறது வளரிய சந்தோஷம் நம்மில் அநேகருக்கு துக்கமா இருக்கிறதற்கு காரணமே நமக்குள் மறைந்து கிடக்கிற மேட்டிமை பெருமை தான் துக்கிச்சிருக்கிறது நிகழவும் கர்வமும் ஒரு குளத்திலே தவளைகள் வாழ்ந்து வந்தது ஒரு குளத்தில் தவளைகள் உண்டாயிருந்தோம் ஒரு நாள் இந்த குணற்றுக்குள்ளே இந்த குளத்துக்கு ஒரு பெரிய எருமை மாடு தண்ணி குடிக்க வந்தது ஒரு தவசம் குளத்தில் வெள்ளம் குடிக்குவான் ஒரு எருமை வந்தோம் ஒரு சின்ன தவளை குட்டி அதை வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டே இருந்தது ஒரு தவளை குஞ்ச அதனே கண்ட கௌதுகத்தோட நோக்கி இவ்வளோ பெரிய ஆளா இருக்க இது இத்தனையும் வலிப்பம் உண்டோ நேரம் அங்க மம்மி என்ன போயிச்சு அது சின்ன தந்தை அம்மையோட எடுக்கலைக்கு மம்மி மம்மி இன்னைக்கு ஒரு ஆளை நான் பார்த்தேன் மம்மி மம்மி இன்னு ஞான ஒரு ஆளை கண்டு அங்க அம்மா எப்படி எப்படி இருந்தது அம்மா யோசிச்சோ நீ கண்டது எங்க இருக்கும் நல்ல மூக்குல காற்று இழுத்து வயிறெல்லாம் வெடிக்கிற மாதிரி அப்படி இருந்தது மாமன் சொல்லிச்சு அத மூக்கு கொண்டு காற்று வெளிக்கும் போல் அதின்டே வயிறுக்க வீர்த்து வரும் இப்போ பொட்டி தெரிக்கும் என்று தோணுது போல ஒரு பீமா காரி இருக்கும் தான அது மாதிரி தான் இருக்கிறேன் அவள் அவரு ஞானும் அதுபோலையான இருக்கணும் கடைசியில வயிறு டப்புன்னு விடிஞ்சது ஈ அம்மா வயிறு வீர்ப்பிச்ச ஒடுவில் அது போட்டு தர சரிய கதை முன்பாக இந்த மரங்களை இந்த மன தாழ்மையை நாம் சம்பாதித்துக் கொண்டால் இனி இருக்கிற சொற்ப வாழ்க்கை சந்தோஷமாய் பரலோகம் போல் இருக்குமே ஆகையால் தெய்வ பைதலே இனியுள்ள நாளுகளில் நாம் மனத்தாழ்மையாக இந்த மரத்தை தாராளமாய் சம்பாதிச்சால் நம்முடைய முன்பில் அவசேஷிக்கிற நாளுகள் நமக்கு சொர்க்க துல்லியமாய் சந்தோஷபூரிதமாய் இருக்குமல்லோ கடைசியாக அவன் சம்பாதித்தது விலையேற பெற்ற கற்கள் ஒடுவில் அவன் சம்பாதிச்சது விலையேறிய கல்லுகள் எங்கெல்லாம் விலையேற பெற்ற கற்களை பார்க்கிறானோ அதையெல்லாம் தேவாலயத்துக்கு வேண்டும் என்று விரும்பினான் எவ்வளவு விலையேறிய கல்லுகள் காணுண்டோ அதெல்லாம் தெய்வாலயத்தின் வேண்டி வேணும் என்று ஆகிரிச்சு தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகும் இந்த விலையேறு பெற்ற கற்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கல்லுகள் என்று வரையும் போல் மறைந்திருக்கிற தெய்வீக சுபாவங்கள் மறைஞ்சிருக்கிற திவ்ய சுபாவங்கள் அவருடைய அன்பு 
Tanda sneham, awal dia manit tel, tanda ekshama, awal dia parasutam, tanda visuthi. Ia perih yatreyo subah banggil Kristu bukulir dina am padi kro. Ingin yatreyo dibiya subah banggil Kristu bil dina padi gya. Dewa pula ye, inda bela ye ere petta karkalai, nam sabadari ke tan bindo. Agi al dewa bidele, nami bela ere kelikelik sambadi cemadi agu. Yelatin peragar mangan nam baytar kelam. Akshari gamai nama ke dillyang gende kam. Anal mari padar ke mun bahe. இந்த பூமியை விட்டு கடந்து போவதற்கு முன்பாக விலேரப்பட்ட கிறிஸ்துவின் சுபாவங்களை தரித்து கொள்வது எவ்வளவு நல்லது ஆகையால் மறிக்கும் முன்பே अथवा நாம் இந்த லோகத்தை விட்டு போகும் முன்பே இயேசுவின்தே இந்த திவ்ய சுபாவங்களை தரிக்கின்றது எത്രയോ உத்தமம் தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் இப்படியாக தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் சுபாவத்தின் பகுதியிலும் ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்கிற பகுதியிலும் இந்த காரியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் ஆகையால் நம்முடைய வியக்திபரமாய் ஜீவிதத்தில் சுபாவத்தின் காரியத்திலும் அதுபோல ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்கின்றதிலும் நாம் இந்த காரியங்களை மனசிலாக்கா இந்த தாவீது எந்த சூழ்நிலையில் இதை சம்பாதித்தான் என்று மூன்று காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாவீத ஏது சாஹஜரத்தில் இது சம்பாதிச்சு என்றதினே மூணு காரியங்கள் പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് வாசித்த வேத பகுதி 22 ஆம் அதிகாரம் 14 ஆம் வசனத்தில் அவன் சிறுமையில் தான் இதை சம்பாதித்தானாம் என்றால்ார்த்தம் கஷ்டத்தில் சம்பாதிச்சு என்னால் அர்த்தம் எந்த அந்த எபிரேய பதத்தின் முதலாவது அர்த்தம் பாடுகள் எபிராய பாஷையிலே அதனுடைய ஒன்னாவது அர்த்தம் கஷ்டதகள் இரண்டாவது ஏழ்மை இரண்டாவது தாரித்ரியம் மூன்றாவது கஷ்டம் மூணாவதாய் கஷ்டதகள் நான்காவது மனவேதனை டிப்ரஷன் சொல்றாங்களே அதுவும் இந்த வார்த்தையில் இருக்கிறது நானாவதாய் விஷாத ரோகம் என்னக்கு பரையினது போல மனோவியதையும் இதில் உள்பட்டிட்டுண்டு ஐந்தாவது குழப்பம் அஞ்சாவதாய் அசிய குழப்பம் தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் இது இந்த ஐந்தோ நாம் அடிக்கடி சந்திக்கிற விஷயங்கள் நாம் கூட கூட நேரிடேண்டி வருதுதானோ இந்த அஞ்சு காரியங்கள் தேவ பிள்ளையே ஏன்ஷ்டங்கள் ஜனங்களும் <laughs> மனவேதனையிலும்ப்பங்களிலும் கத்தர் இந்த வேலையை நமக்குள்ளே செய்து முடிக்கிறார் இதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்தி உரத்த சத்தத்தோடு ஒரு அல்லியா சொல்லுங்கள் கஷ்டதையிலும் பாடுகளிலும் தாரித்திலும் மனோவேதனையிலும் ஆசிய குழப்பங்களிலுமான கர்த்தாவ நம்மில் பிரவர்த்தியை செய்யுங்க நான் சொல்றது எப்படி பாஸ்டர்னு கேக்குறீங்களா நாமத்தின் நிமித்தம் கஷ்டங்களும் பாடுகளும் மனவேதனையிலும் 
குழப்பத்திலும் வேதனையில நீ போய் கொண்டிருக்கிற நபரா இருப்பீர்கள் என்றால் கத்தர் அதையே உனக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி விடுகிறார் நீ பாடுகளிலூட கஷ்டதையிலூட தாரித்திரியத்திலூட நீ விஷாதத்திலூட ஆசிய குழப்பங்களிலே போவுகையானு தெய்வம் இவையே எல்லாம் தன்னே நினைக்க ஒரு அனுகிரகமாக்கி மாற்றி தருணும் தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் அடுத்த குறிப்பை சொல்லுகிறேன் அடுத்த பாகம் வரையா முதலாம் நாளாகமம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் சம்பாதிக்கிறதோ அல்லது கிறிஸ்துவின் சுபாவங்களை இந்த ஜீவியத்தில் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதோ நம்மால் எந்த மட்டும் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் நாம் ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்கின்றதும் இயேசுவின் திவ்ய சுவாவங்களை பிராபிக்கின்றதும் நம்மால் ஆகுநேடத்தோடு நம்ம செய்யணும் இந்த எந்த மட்டும் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன என்னால்ேஷத்தைதான் இந்த விசேஷமான அனுபவங்கள் மூன்றாவது குறிப்பு என்ன விஷயம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் மூன்றாம் வசனத்தை படியுங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயம் மூன்றாம் வாக்கியம் என்று தெய்வத்தின் ஆலயத்தோடு எனக்கு உள்ள பட்சம் நிமித்தம் போதும் இன்னும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் மேல் நான் வைத்திருக்கிற வாஞ்சையினால் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சம்பாதித்ததுக்கு இதுதான் முக்கியமான காரணமாக இருந்தான் மானானது நீரோடையை வாஞ்சித்து கதறுவது போல் என் ஆத்துமாவே என் உண்மையில் என் வாஞ்சித் நான் வாஞ்சித்து கதறுகிறேன் அதுகொண்டான தனி பிரகாரம் பாடுனது நீர்த்தோடுகளிலேக்கு செல்லுவான் காங்கிக்கின்றது போல தெய்வமே என் ஆத்மாவ நின்னோடு சேருவான் காங்கிக்கின்னு இந்த தேவ மனுஷனே ஆகிய தாவிதை போல் ஒரு இருதயம் நமக்கு உண்டாகட்டும் நீ தெய்வ புருஷனாய தாவிதில் உண்டாயிருந்தது போல ஒரு ஹிருதயம் நம்மிலும் உண்டாகட்டே தெய்வத்தை நேசிக்கிறவர்கள் அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களையும் நேசிப்பார்கள் தெய்வத்தை சிநேகிக்கின்றவரோ நசிச்சு போகிற ஆத்மாக்களையும் சிநேகிக்கும் நான் என் இருதயத்தை தேவண்டி ஆலயத்தின் மேல் வைத்திருக்கிறேன் நான் என் ஹிருதயத்தை தெய்வாலயத்தில் வச்சிருக்கணும் நம்மில் எத்தனை பேர் தெய்வத்தை நேசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் நம்மில் எத்தனை பேர் கத்தாவினை சிநேகிக்கணும் எத்தனை பேர் தெய்வத்தின் சபையை நேசிக்கிறோம் எத்தனை பேர் தெய்வ சபையை சிநேகிக்கணும் எத்தனை பேர் பரிசுத்துவான்களை நேசிக்கிறோம் எத்தனை பேர் விசுத்தன்மாரை சிநேகிக்கணும் அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் அதர்மம் பெருகுனது கொண்டு அநேகருடைய சிநேகம் தணிக்கும் ஒரு காலையளவு தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் இந்த ராஜா இவ்வளவு காரியங்களை சேகரித்தான் சொல்லுகிறான் என் பலனாகிய கத்தாவே நான் உமில் அன்பு கூறுகிறேன் என்றே பலவாய் ஹோவே ஞானம் ஸ்தேகிக்கணும் ஒரு மூணு முறை சொல்வோமா ஒரு மூணு பிராவிசம் அவர்த்திக்காமோ இன்றைக்கு சொல்லுங்கள் இந்த பரையா 
தேவன் மேல் இருக்கிற வாஞ்சியை வெளிப்படுத்துங்கள் தெய்வத்தோடு உள்ளது நீ அபிநிவேசம் வெளிப்படுத்துங்கள் சொல்லும் பொழுது சாத்தான் வெக்கப்பட்டு ஓடட்டும் நீது வரை போய் சாத்தான் லஞ்சி சோடட்டே உலகத்தின் வல்லமைகள் விலகி போகட்டும் லௌகிக சக்திகள் விட்டு போகட்டே சொல்லுங்கள் நான் என் ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன் தரப்பிச்சு வரையோ என் எகர்த்தாவினை நான் செய்கிறேன் பலகரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் பலகை உயர்த்தி பரையோ என் பலனாகிய கர்த்தாவே அன்பு கூறுகிறேன் என்ன பலமாய் ஹோவே நாதினை ஸ்தேகிக்கின்றோ ஹalleluya சத்தமாய் சத்தமாய் சொல்லுங்கள் உச்சத்தில் உச்சத்தில் பரையோ ம் யேசுவே நினக்கு என்னி பாடுவே என்னம் யேசுவே நினக்கு என்னி பாடுவே நீங்கி செல்லோனா போனால் <laughs> உன் வாழ்க்கையில் நீ தோல்வி அடைவாயிற்கு முன்பாக செய்த இன்னொரு காரியம் மரணத்தின் முன்பே செய்த மற்றொரு காரியம் முதலாம் ராஜாக்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் ராஜாக்கன்மாரிய ஒன்னாம் புஸ்தகம் இரண்டாம் அத்தியாயம் ஒன்னு இரண்டு வாக்கியங்கள் தாவீதின் மரண காலம் அடுத்து வந்த போல் அவன் தன்னை மகனாய் ஷரோமோனோடு கற்பிச்சது என்றால் நான் சகல ஹூவாசியடையும் வழியாய் போகணும் நீ தைரியம் போன்ற புருஷன் ஆயிருக்க நீ எந்த செய்தாலும் எவிடேக்கு திரிஞ்சாலும் சகலத்திலும் நீ கிதார்த்தனாகேண்டதனும் நின்ற மக்கள் பூர்ண ஹதயத்தோடும் கூப்பிடு <laughs> நடக்க <laughs> வழியில் நடக்க ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நடக்கிறதில் ஜாக்கிரதையுள்ளவனாகணும் கத்தடிய வழியில் நடத்தல் என்றால் என்ன அர்த்தம் வழியில் நடக்குகா என்னால் அர்த்தம் வசனத்தில் 
நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த உபதேசத்தின் வழியாக நடப்பது ஈ வதனத்தில் தெய்வம் நமக்கு நல்கிய உபதேசத்தின் பாதையில் நடக்குக எத்தனையோ சபையாருக்கு கிடைக்காத சுலாக்கியம் தான் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் எத்தனையோ சபையில் உள்ளவர்கள் லிபிக்காத சௌபாக்கியமான கர்த்தாவு நமக்கு தந்திருக்கிறது இந்த உபதேசம் அப்போஸ்தலர்களின் உபதேசம் ஈ உபதேசம் அப்போஸ்தலர்களின் உபதேசம் கிறிஸ்துவின் சாயலா இருக்கிறதான மகிமையின் சுவிசேஷம் கிறிஸ்துவின் பிரதிமையா இருக்கிற தேஜஸ்ின்ட சுவிசேஷம் நாம் அதிலே நடக்க ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இதில் நடக்கவா ஜாகரியுகராக அதுதான் கர்த்தரின் காவலை காப்பது அதான கர்த்தாவின் ஆத்மிகளை பிரமாணிக்கிக இந்த கர்த்தரின் காவலை பாதுகாக்கிறது என்று சொல்லுகிறதற்கு இன்னொரு அர்த்தமும் உண்டு யெஹோவின் ஆத்மிகளை பிரமாணிக்கிக என்பதின் மற்றொரு அர்த்தம் உண்டு இரண்டாம் நாளாகமும் 13 ஆம் அதிகாரத்தின் பதினோராம் வசனத்தை நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டு தின விருத்தாந்தம் பதிமூன்றிலே பதினொன்று நீங்கள் தன்னை வாசித்துக் கொள்க அங்கே அபியா ராஜாவை குறித்து படிக்கிறோம் அவருடைய ராஜாவாய் அபியாயை குறித்து காணணும் அந்த பதினோராம் வசனத்தில் அவன் சொல்லுகிறான் நாங்கள் கர்த்தரின் காவலை காக்கிறோம் அவருடைய அவன் பதினொன்றாம் வாக்கியத்தில் பரேகியான ஞங்கள் யஹோவையின் ஆத்மா பிரமாணிக்கணும் அதற்கு அவருக்கு என்ன சொல்லுகிறான் அங்கே அவன் அதில் என்னடா பரையின்றது இந்த பதினோராம் வசனம் மட்டும் படிங்க பதினொன்றாம் வாக்கியம் மட்டும் வாசிக்க அவர் தினப்பிரதி ராவலையும் வைகுந்தேரும் யஹோவிக்கு ஹோம யாகங்களும் பரிமள தூபவும் அர்ப்பிக்கணும் காஷ்யப்பம் விசுத்த மேஷமே நடக்கணும் பொன் நிலவளக்கும் அதின் தீபங்களும் வைகுந்தேரும் தோறும் கத்திக்கணும் இங்க இங்கன இங்கன ஞங்கள் ஞங்கட தேயமா யஹோவிட ஆத்மா பிரமாணிக்கணும் தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் தெய்வத்தின் மகத்துவம் உண்டாகும் இங்க அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இவிட அவர் என்னது பரையின நாங்கள் சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்துகிறோம் நாங்கள் யஹோவை ஆக மர்பிக்கணும் அதுதான் கத்தரின் காவல் அதான் யஹோவிட ஆத்மா நம்மை பொறுத்த மட்டில் நம்மையே தேவ சித்தம் செய்ய நிபந்தனை இல்லாமல் ஒப்பு கொடுப்பது நம்மை சம்பந்திச்சிடத்தோளம் தெய்வ இஷ்டம் செய்வாய் உபாதிகள் ஒண்ணும் கூடாதே அர்ப்பிக்க இரண்டாவதாக காலையிலும் மாலையிலும் சுகந்த தூபங்களை செலுத்துகிறோம் இரண்டாவதாய் ராவிலேயும் வைகிட்டும் பரிமளா தூபம் அர்ப்பிக்கணும் நம்மை பொறுத்த மட்டில் காலையிலும் மாலையிலும் நாம் செய்கிறதான ஜப தூபங்கள் ஸ்தோத்திர தூபங்கள் நம்மை சம்பந்திச்சிடத்தோளம் ராவிலேயும் வைகிட்டும் நாம் அர்ப்பிக்கிற பிரார்த்தனா தூபமும் ஸ்தோத்திரம் என்ன தூபமும் எத்தனை வீடுகளிலே ஸ்தோத்திர ஜபம் நடக்கிறது எத்தனை வீடுகளில் ஸ்தோத்திர பிரார்த்தனை உண்டு எத்தனை வீடுகளிலே ஜபம் நடக்கிறது எத்தனை வீடுகளில் பிரார்த்தனை நடக்கணும் நாங்கள் அந்த மாதிரி குட்டி பிள்ளைகளா இருக்கும் பொழுது நாங்கள் இங்கனுள்ள குச்சங்கள் ஆயிருந்தும் போ எங்க அப்பா ஒரு பழைய ஆளு என்ற அப்பன் பழைய ஆளாயிருந்து காலையில ஜபத்துக்கு எழுந்திருக்கலன்னா அந்த அஞ்சு வரலும் பதியும்படியா முதுகில் அடி இருக்கும் ராவிலே பிரார்த்தனை கழிந்திட்டில்லெங்கில் அஞ்சு வீடிலும் பதியத்தக்க நிலையில் முதுகத்த அடி கிட்டும் தொக்குமா தான் இருக்கும் அப்பெல்லாம் அப்படியெல்லாம் வளரிய விஷமமாயிருந்தோம் ஆனா அந்த அடிகள் தான் எங்களை பாதுகாத்தது பிரியமானவர்கள் பிரியரே ஆ அடிகள் ஒக்கையான ஞங்களை சூக்ஷிச்சது தெய்வத்திற்கு மயம் உண்டாக தெய்வத்தின் முகத்தம் உண்டாக காலையில் எழுந்து பாட்டை பாடுவார்கள் ராவில் எழுந்தேற்று பாட்டு பாடு எவ்வளவு அருமையான ஒரு மனோகரமான பாடலா இருக்கும் எத்தர பங்கியுள்ள பாட்டுகள் ஆயிருக்கும் தெய்வத்திற்கு மயம் உண்டாக உள்ளம் பூரி தேடுதே அதிகாலையில பாடுவாங்க போன ராவிலே ஜீவித்தோர் பலர் பூமி விட்டு போய்விட்டார்கள் கடந்த ராத்திரில இருந்தவங்க செத்து போயிட்டாங்க கத்த நம்மை பாதுகாத்தார் அப்படியே பாடுவார்கள் அதிகாலை ராவில் எழுந்தேற்று பாடும் கழிஞ்ச ராத்திரியில் ஜீவிச்ச அநேகர் கடந்து போய் அவர் மரிச்சு போய் கத்தாவு ஜீவனோட சேஷி அங்கேதான் தேவ நமக்கு பலனை வைத்திருக்கிறார் அவடையான் தெய்வ நமக்கு பலம் வச்சிருக்கிறது காலையிலும் மாலையிலும் நாங்கள் சுகந்த தூபங்களை செலுத்துகிறோம் எங்கள் ராவிலேயும் வைக்கும் நேரத்தில் சுகந்த தூபம் அர்ப்பிக்கிறோம் எங்களும் எங்கள பிள்ளைகளை கத்தரை துதித்து ஆராதிக்கிறோம் எங்களும் எங்கள மக்களும் தெய்வத்தை ஸ்துதிச்சு ஆராதிக்கிறோம் தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் தெய்வத்தின் தூதுகள் உபதேசங்கள்ிக்கிறேன் தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகும் இந்த நான்கு அனுபவங்கள் எங்கே உண்டோ அவர்கள் கத்தரின் காவலை காக்கிறார்கள் அனுபவங்கள் உள்ளிட்ட 
Our Yehova Yude, Ajne, Pramanikinu, Sagar the Kamuna, Magana Kup to children, Magane, Katarin Kavale Kotukul, Parikimumbe, Magane Vilchabariga, Magane, Yehova Yade, the Pramanikiga, Deva Turkamaga Mundagatum, Deva Tina Mahatomadaga Day, Yiranda Dog, Rendamadai, Ainda Masanatele, Avan Enna Sulagan, and Chamaja the Levin in the Barin, Mundalam Raja Kal Yiranda, Madigaram, Ainda Vasanatil, Only Raja Kanmar, and Damatayam and Chamaja the Seriyamin Kumar Naki. Yova by Kurit Pesagran. Seria de Magana, Yova, Vinikur Savarino, Katrakus Totra, they were in a stotra, Marimogamaga Solikodakran, in the Yova by Matran Chama Vidade. I went Padukshamai to Baragiana, Yova Binever, they were dead. Selenam Nanikro, in the Davi the Kapadivanga Yena Yiranda, the Indravil Chiller Gerida, Davi the Pradigar and Chay in the Savamana Yiran, Marna Turka Munbaga, I want a mana the Kul Yiranda or a way than a Yova by Patti the Hiran. Even a saloon died in the way then, Yova in the Yova. Adani Yova in the Holocule of Kandrekra, they won't be a plagal, Tangalakulikra, Yova by Kandavika Venda. The Holy Likula, they were Makale, Ningalila Yova in a Kandatikolka. In the Yova in the Sulava, the Padivangum Sinde, Yova in the Barina, Pradiga, Chinda, Yetanio, Manishakulle, Porodi Kondrekra Wundu, Wundadan. Padi Wangam Sindhi. A three very little poet out of the Shaktiana, he Pradigari Chinda. They were Turkamayamunda. They were Tinam Hutomandag. Army on a day when they play. Priya, they were with the lay. What a Manishina Kul, Padi Wangam Sindhi, Yurukumana. What a Manishina Uli, Pradigari Chinda, Undai Kimakula Moon the Karingal, Illa Muluku. I will move the Karingal, Kana Padaka Illa. In the Yoab say the Kariamene, Yoab say the Dinda. Mother Laude, I want Apne Rekundran. Oda, I Apne. Ningal Veda Te Padital, I want say the moon to Karingal in particular. Bible Vedishal, moon, I want say the moon, the guiding old Benisilaka. Irandam Samavil, Mundra Madigaram, Renda Samavil, Munamadiam, Irabati Adam Vasanam, Irabati Adam Magi. Up near Hebron Lake, a modern one the pool, Yoga, Sogai in Paravan, Avena Padivadical, Urupa take a Kutiko to Poe, then the Sakoda Naya, Asahil and the Rector Pradigaratinai. I would have said, I would have invited to Kutti Kundalan. They were the Kustotra. They were the Nestor. Mudala, even Apner Kundurgaran. We don't know In the Yen Pida Velicham on a bear. Apner in the Barim Bold, Ende Pida Velicham. Nandraga governing Nanai Menesilakaga. Unakul Padivangam Sinda Irukumana. Ende Ulil, Perdigar, Sinda Undai Kiming. Mudala, the Kundu Podagra in the Apner Kundurgaran. Unamadai, Apner in Ekundagar. Other than Artho, Velicham, Wundi Warkil, Velicham Lamal Pogo, other than Artham and then all in the G with the Til Velicham Iladi Bog, Velicho, and the Vadikam with the Velicham and now Vatigim Boy, Sutiripin, Warki, and Velicham, Sutigari Kabat and the G with the Mana Velicham, Veliranga Magar the Elam, Velichama, Yukum, Velicha the Gundu, where the Lam Velichamagun, Pidavagi, Devan, Velichamana, Pidavai, the Eva Velicham, Antavi, Vasan and Velicha, the Eva Vadan and Velicham, Unakul, Palivangam, Sinda Yukamana, Hindil, Pradigar, Sinda, and Dai Kimik, Mudaladi in the Apuner in Kundu, Unavadai, the Velicha, the Abner in Kul, Unodi, a Warkil, Velicham and Lamal Pokum, and they see with the Very similar, the young. You take an hour to kill me, get credit. And then, so did so did get in the court till very similar, Mali under Kraya. You get till very similar than even did you know? Here they am under Garama, you could have the Hurayam, I didn't did you know? All Yenga over up there in a country cry in that tub. I did not tell me the Nal, the Ebedeo, up there in a Kundirikin, Yara Yoni, Padivan, you cry. Yar Garkadio, Perdigan, say the Tundan, the Apuner, Kolapata Pirpond, he up there in a Kundan initiation, and the carring will not under the carring will not. And the Rendam Samuel, Nanga, Madigaratin, Mudala Masanate, Padikamade, Rendam Samuel, Nala Matai, Munama Kima, Ichal, in the Apne Marita Pirpade, but he up near Maritza in Sishamai. Up near Hebron, in which Maritza Boyd, Shaolin the Magan Katapol, I went to the Hidim Chase, Israel, okay, Premitibui, Parangal, Tadanat to Ponargal, Kalangi Ponargal, Nogia, Thaidim Chase, Premitibui, in the village of Monaco, Dedanayam, Thaidim Kodukum, Evil Sunil, Belevo, Robo, Thaidim and Elgum, Village Chamela and Aldi, Kalangi Povai, Tadamilamal Povai, Village Chamela, Ingli, Kalangi, Premitza, Thaidim Chase, they were Turkamayam and Dagat, they were Tidam Hutamadagat, Yetanabe, up Napnere Kundu Voti Hill, Etrabe, Abner in Ekono, Village Chamela. 
ஆதரத்திற்கு சபை வந்திருக்கிறதோ சபா வெளிச்சமில்லாத எடுது வந்து கத்தடிய ஊழியர்கள் வெளிச்சமில்லாத ஆதரத்திற்கு வந்திருக்கிறார்களோ ஆவின வேலைக்கார் வெளிச்சமில்லாத எடுது வந்திருக்கிறது தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தெய்வத்தின மகத்துவம் உண்டாகட்டும் எனவே இந்த யோவாவை விட கூடாது ஆகையால் யோவாவினை வெறுதே விடுது மறிப்பதற்கு முன்பாக இந்த யோவாவை நாம் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டும் மறிக்கவே யோவாவினே கதை கழிக்கக அதுல அர்த்தம் என்ன அதுல அர்த்தம் என்ன பழி வாங்குற சிந்தை நம்மை விட்டு எரியப்பட வேண்டும் நம்மிலே பிரதிகார சிந்தா முச்சிலும் நிக்கப்படணும் இரண்டாவதாக இரண்டாவது இவன் அமாசாவை கொன்றான் இவன் அமாசாயே கொன்னும் இரண்டாம் சாமுவேல் 20 ஆம் அதிகாரம் இரண்டு சாமுவேல் 20 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் 10 ஆம் வசனங்கள் 9 ஆம் 10 ஆம் வாக்கியங்கள் யோவாப் அமாசியோட சகோதர சுகம் தன்னியோ என்று പറഞ്ഞു அமாசி சும்பின செய்வான் வலது கை கொண்டு அவனை தாடிக்கு பிடிச்சு என்னால் யோவாவின் கையில் வாள் இருக்கிறது அமாச சூட்சிச்சில்ல யோவாப் அவனை அது கொண்டு வைத்தியத்து குத்தி குடல் சோர்த்தி களஞ்சு இரண்டாவது குத்தேண்டி வந்தில்ல அவன் மரிச்சி போய் தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் இரண்டாவதாக இவன் அமாசாவை கொண்டு போட்டார் இரண்டாவதாய் அமாசாயே கொண்டு இதுவும் பழிவாங்குற சிந்தையில் நடந்த விஷயம் இதுவும் பிரதிகார சிந்தையால் உண்டாயத இந்த அமாசா என்றால் பாரம் பேர்டன் பாரம் என்ற அர்த்தம் அமாசா என்றால் பாரம் என்ற அர்த்தம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள் இருக்க வேண்டிய பாரம் உண்டு இருக்க கூடாத பாரமும் உண்டு ஒரு தெய்வ வைதல்ய உள்ளில் உண்டாகேண்டதாய பாரம் உண்டு உண்டாகான் பாடில்லாத பாரம் உண்டு தேவையில்லாத காரியங்களை கொண்டு வந்து மனதில பாரப்படுத்த கூடாது அனாவசிய காரியங்கள் கொண்டு வந்தா மனசு பாரப்படுத்தும் ஆனால் அதே சமயத்தில் நாலதே வேளையில் தெய்வத்திற்கு அடுத்ததான பாரங்கள் நமக்கு தெய்வீக காரியங்களை குறித்துள்ள பாரம் வேணும் கத்துடைய ஊழியத்தை குறித்துதான பாரம் தாவின வேலையை சொல்லியுள்ள பாரம் கத்துடைய ஊழியக்காரளை குறித்துதான பாரம் சுருஷகரை சொல்லியுள்ள பாரம் ஆ தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தெய்வத்தின மகிமை உண்டாகட்டும் அருமையான தேவ பிள்ளையே பிரியா தெய்வ வைதலே இன்னைக்கு अनेகர் இந்த அமாசாவை கொண்டு ஓடுகிறார்கள் இந்த अनेகர் அமாசையை கொல்லுது எனவேதான் ஒரு காலத்தில் இப்படிப்பட்ட பாரமுள்ள மனுஷர்கள் பாரமில்லாத இடத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் அது கொண்டாடு ஒரு காலையில பாரமுள்ள மனுஷர் பாரமில்லாத இடத்தி அடுமையா அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்தோ ஊழியர்களை குறித்தோ வேதனையோடு வாழ்ந்த மனுஷர்கள் இன்று அதை குறித்து சிந்தை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் ஆத்மாக்களை குறிச்சும் வெளியே வேலைக்காரை குறிச்சும் பாரத்தோடு ஜீவிச்சவர்க்க அதனை சொல்லி ஒரு பாரவும் இல்லாத கழியும் உன்னுடைய ஆரம்ப நாட்களை யோசித்து பார் என்று போர்வ தினங்களை சிந்திக்க நீ என்ன புசித்தாயோ அதுதான் ஊழியர்கள் சாப்பிட வேண்டும் என்று நீ நினைத்தாய் நீ எந்த பட்சிச்சுவோ அத என்ற வேலைக்காரியும் கழிக்கணும் என்று நீ சிந்திச்சிருந்து அப்படி பாரமுள்ள மனுஷனால் தான் இந்த ஊழியர் நிற்கிறது பிரியமானவர் இங்கே பாரமுள்ளவரான நம்முடைய வேலா இன்னும் நிலைநிற்கிறது உன்னுடைய அமாசா எங்கே போய்விட்டது நீ அமாசா எவிடே போய் கத்தர்களுக்கு தந்த பாரத்தை நீ இழந்து விட்டாயோ அதிகாரம் <laughs> 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 விருப்பம் வாழ்க்கைக்கு <laughs> நீ 
உன்னுடைய அப்சுலாமை கொண்டிருக்கிறாயா நீ இந்த அப்சாலோமினை கொண்டுவோ நீ சமாதானத்தோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா நீ சமாதானத்தோட ஜீவிச்சு போயிருந்துண்டோ உன் குடும்பத்தில் சமாதானம் உண்டோ உன் குடும்பத்தில் சமாதானம் உண்டோ சமாதானம் இல்லை என்றால் எங்கேயோ பழி வாங்கி இருக்கிறாய் சமாதானம் இல்லை நீ பிரதிகாரம் செய்துட்டுண்ட தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட தெய்வத்தினே மகத்துவம் உண்டாகட ஒரு கிராம ஊழியன் செய்கிற ஒரு ஏழை மனுஷன் இருந்தார் கிராமத்தில் சசுரஷ கொண்டுபோயிடுவான் <laughs> ஏறிக்கொள்ளுவான் <laughs> <laughs> போய் சேர வேண்டிய போய் இறங்கினார் அவர் ஒரு மனுஷனை கொள்ளுவதற்காக கத்தியோடு தான் போகிறார் ஒராளை கொல்லுவான் வேண்டி கத்தியோடு அனுபவிது தற்செயலாக அவனுக்கு கிடைத்த வசனம் பட்டயத்தை எடுத்தவன் பட்டயத்தால் மடிய வேண்டும் அவனை ஆதர்சிகமாய் கிட்டிய வாக்கியம் இதாயிருந்து வாக்கியம்ிச்சு <laughs> வார்த்தைக்கு <laughs> பிரதிகாரம் <laughs> மூன்றாவது <laughs> வாழ்க்கையில் இல்லாத ஒரு விஷயம் நன்றி உள்ள இருதயத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் நன்றி உள்ள இருதயத்தை நமக்கு நன்மை செய்தவர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல தீமை செய்தவர்களுக்கும் நம் நன்றியா இருக்க வேண்டும் நமக்கு நன்மை செய்தவருக்கு மாத்திரமல்ல தின்மை செய்தவரோடும் நன்றியுள்ளவர் ஆகுக சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு கூட தேங்க்ஸ் நன்றி என்று சொல்லும் பொழுது உற்சாகம் அடைவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் சிறிய காரியங்களில் போலும் தேங்க்ஸ் அதவா நன்றி என்று பறையும் போல் மற்றவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் தோணுது கண்டிட்டுண்ட நல்ல ஒரு சமையல் வீட்டில் நடந்திருந்தா புத்துணர்ச்சி அடைவார்கள் 
അവർക്ക് ഒരു നവചൈതന്യം ഉന്മേഷം ലഭിക്കും കർത്തർക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാകട്ടെ അവൻ എന്നെ ആദരിതാണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾ മകന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ദയ കാണിച്ചു കടൈസി നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നന്ദി അറിതൽ ഇല്ലാതവർന്നാ ഇരുപ്പാർകൾ എന്ന് പൗല അപ്പോസൽ ചൊല്ലുകരാ ഇശുദ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത മനുഷ്യർ നന്ദി കെട്ടവരായിരിക്കും ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെക്കര എല്ലാരുമേ മറ്റവർക്ക് നന്ദി சொல்லുകൊള്ളാക്ക് ഇരുന്നാൽ ഉണ്മയാകവേ എല്ലാരും സന്തോഷമായി താണ് ഇരുപ്പാർ ഇവിടെയുള്ളവർ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്ദി ഉള്ളവരായിരുന്നാൽ എല്ലാവരും സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും നാലാമതായി പറയുന്നത് എട്ടാം വസനത്തിൽ പിന്നെ ബഹുമാനം ഉള്ളവർ ഇരുപ്പാർ 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 ഇരുപ്
ஒரு துஷ்ட மிருகம் பட்சித்து போட்டது யோசேவினே ஒரு துஷ்ட மிருகம் கடிச்சு கீறி களஞ்சு உங்களுக்கு எந்த துஷ்ட மிருகம் பட்சிதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏது துஷ்ட மிருகமான அது செய்ததுன்னு உங்களுக்கு அறியாம் அவருடைய சகோதரர்கள் எல்லாரும் துஷ்ட மிருகம் போல தான் இருந்திருக்கிறார்கள் தன்னை சகோதரன்மார் ஆன துஷ்ட மிருகங்களை போலயாயது இதிலிருந்து நான் ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதில் நின்னு நான் ஒரு சத்தியம் உங்களோடு வரையாம் துஷ்ட மிருகங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது பொல்லாத பாவ பழக்க வழக்கங்களை காண்பிக்கிறது துஷ்ட மிருகங்கள் என்று பறையும் போல் மோசமாய பாப சுவாவங்கள் சீலங்களை காணிக்கும் அல்லது துஷ்ட சுபாவங்கள் அதுவா துஸ்வாவங்கள் கத்த நமக்கு எத்தனையோ நல்ல காரியங்களை ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை தந்திருக்கிறார் நமக்கு எத்தனையோ நல்ல காரியங்களும் ஆத்மீக அனுபவங்களும் தந்திருக்கிறார் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இந்த யோசேப்புக்கு விரோதமாய் ஒரு துஷ்ட மிருகம் போராடி கொண்டே இருக்கிறார் என்னால் மனசிலாக்கணுமே யோசேபின் எதிராய் ஒரு துஷ்ட மிருகம் போராடி கொண்டிருக்கணும் உனக்கு நல்ல ஜெபிக்கிற கிருப இருக்கலாம் எனக்கு நன்னாய் பிரார்த்திக்குவான் கிருபை உண்டாயிருக்கா தரிசனம் சொப்பனங்கள் பார்க்கிற அனுபவம் இருக்கலாம் சொப்னம் தரிசனம் காணும் அனுபவம் உண்டாயிருக்கா ஆவிக்குரிய வரங்கள் எந்த கிருபா வரங்கள் இருக்கிறதோ அங்கே ஒரு துஷ்ட மிருகத்தின் வல்லமையும் அவர்களோடு போராடி கொண்டே இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் யோசிப்பு உயிரோடு இருக்கிறார் வந்தபொழுது தக்க சமயத்த இந்த யாக்கோப்புக்கு ஒரு தகவல் வருகிறது யாக்கோபின ஒரு விவரம் லபிச்சு அந்த அந்த தகவல் என்ன ஆ சந்தேசம் என்னாயிருந்து யோசிப்பு உயிரோடு கூட இருக்கிறார் யோசிப் ஜீவனோடு இருக்கணும் இன்றைக்கு இரவு வேளையிலே கர்த்தர் இந்த தூதை நமக்கு தருகிறார் இந்த யாத்திரையில் ஈ தூத கர்த்தாவு தருது எத்தனையோ தேவண்டிய பிள்ளைகள் தங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்த வரங்களை கிருபிகளை இழந்து போயிருக்கலாம் எத்தனையோ தெய்வ மக்கள் தெய்வத்தில் லபிச்ச கிருபகளை வரங்களை நஷ்டப்படுத்தியிருக்கா எனக்கு தெரிந்த ஒரு வாலிபன் இருந்தான் எனக்கு பரிஜயமுள்ள ஒரு யுவாவும் உண்டாயிருந்தும் அவன் நன்றாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் நன்றாய் பிரவஜிக்குமாயிருந்து உண்மையாகவே அவன் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னால் சபையில் ஒரு நடுக்கம் உண்டாகும் வாஸ்தவமாய் அவன் பிரவஜிச்சால் சபையில் ஒரு நடுக்கம் உண்டாகும் ஒரு நாள் தற்செயலாக அவனுடைய பாக்கெட்ல கை விட்டேன் ஒரு திவசம் யாதிர்ச்சிகமாய் ஞான அவனை கீசையில் கையிட்டும் அவனுடைய பாக்கெட்ல ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கு போன டிக்கெட் இருந்தது அவனுடைய கிஷையில் சினிமா தியேட்டர்ல டிக்கெட் உண்டாயிருந்தான் நான் கேட்டேன் இது எப்படி உனக்கு வந்தது நான் ஜோதிச்சு இது எங்கே கிட்டி அவன் சொன்னான் நான் இந்த படத்தை பார்க்க போனேன் அவன் பறஞ்சு நான் இ சினிமா காணா போய் அன்றையில் இருந்து அந்த வரங்கள் அவனுக்கு வரம் கிரியே செய்யாமல் போய்விட்டது அன்று முதல் ஆ வரங்கள் பிரவர்த்திக்காது நான் விளங்கிக் கொண்டேன் இந்த யோசிப்பை கொன்று போட்டது இந்த துஷ்ட மிருகம் யோசவினே கொன்னதா ஈ துஷ்ட மிருகமானது மனசிலாய் உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு தண்ணி அறியாம் இன்றைக்கு அதிலிருந்து ஒரு விடுதலையை கட்ட தரப்போகிறார் காண்பது எப்படி காரியங்கள் மீண்டும் சென்று காணுவது எங்கே நாலு காரியம் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மீண்டும் மறையிட்டு இந்த காரியத்தை மறுபடியும் எப்படி நாம் பெறலாம் நமக்கு அங்கே மீண்டும் இதை பிராபிக்காம் அதுவும் மரணத்திற்கு முன்பாக இந்த யோசிப்பை காண வேண்டும் அதுவும் மரணத்தின் முன்பே தன்னே யோசவினே கண்டிருக்கணும் முதலாம் விஷயம் ஒன்னாமத்தேது நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தின் முதலாம் வசனத்தில் நாற்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் ஒன்னாம் வாக்கியத்தில் படிங்கள் கூட்டத்தில் கொஞ்ச நேரம் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் அல்ப சமயம் முதலாவது இந்த யோசிப்பை மறுபடியும் பார்க்கும்படி அவன் பெயர் சிபாவுக்கு போனான் ஒன்னாவதாய் யோசிப்பினை மீண்டும் காணுவான் உடன்படிக்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நியமவுமாய் பந்தப்பட்டது ஆதி ஆகமம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தின் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே படிக்கிறோம் உல்பத்தி புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் நாம் வாய்க்கணும் இந்த பெயர் சிம்மாவுக்கு போகுதல் என்று சொல்லும் பொழுதுபையில் போகுக என்று பறையும் போது நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள உடன்படிக்கையை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் நாமும் தெய்வ தமிழ் உள்ள நியமத்தை புதுக்கணும் தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின ஸ்தோத்திரம் அது மாத்திரம் அல்ல வாழ்க்கை 
இந்த பெயர்சேபாவின் அனுபவத்துக்கு வர வேண்டும் இந்த யோசேபினே காரணமெங்கில் நம்முடைய ஜீவிதம் இந்த பெயர்சேபையின் அனுபவத்திலே தேணும் இந்த இடத்தில் தான் யாக்கோப் மறுபடியும் மாய் கர்த்தருக்கு பலியிட்டு தெய்வத்தை தொழுது கொண்டார் இப்படியானே யாக்கோப் வீடுமாய் தெய்வத்தினை ஆகமர்ப்பிச்ச அவனை நமஸ்கரிச்சத இந்த பெயர்சேபாவுக்கு வந்து சேர வேண்டும் நாம் இந்த பெயர்சேபையில் வந்து தேணும் இன்றைக்கே உடன்படிக்கை புதுப்பித்துக் கொள்வோம் என்னதனே நியமத்தை புதுக்காம் நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கையை புதுப்பித்துக் கொள்வோம் பிரார்த்தனையை புதுக்காம் தேவ சமகத்திலே பலி செலுத்துவோம் தங்களின் <laughs> <laughs> அதிகாரத்தில் <laughs> அதிகாரம் <laughs> அதிகாரம் <laughs> ஏறன <laughs> நிறைவுக்குள்ளும் கொஞ்ச நேரம் காத்திருக்க போகிறோம் வேகத்தில் அனுப்பினதான வண்டி ஏழாம் <laughs> ஏழாம் வசனத்திலும் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏழாம் வசனம் படிங்கள் ஏழாம் வாக்கியம் அவன் தன்னை புத்திரி புத்திரன் மாறியும் பௌத்திரி பௌத்திரன் மாறியும் ஆடுமாடுகளேபத்தில் ஏறிக்கொள்கிறார்கள் <laughs> 
அனுபவங்க <laughs> மறுபடியும் <laughs> மறுபடியும் காண்பேன் என்ற விசுவாசத்தோடு தெய்வத்தை துதிப்பது நான் நஷ்டமாக்கியதெல்லாம் மீண்டும் திரிகை கண்டத்தும் என்னுள்ள விசுவாசத்தோடு கூட தெய்வத்தை ஸ்துதிக்குக அதுதான் யூதாவை முன்னால அனுப்புதல் இதான் யூதாய முன்பே அழைக்கிறது ஸ்தோத்திர சத்தத்தோடு தெய்வ சமூகத்தில் காத்திருக்க போகிறோம் ஸ்தோத்திர சரத்தோடு தெய்வ சன்னதியில் காத்திருக்கும் நமக்குன்ற ஒரு யூதாவை தேவன் தந்திருக்கிறார் தெய்வ நம்மளுடைய உள்ளில் ஒரு யூதாயே தந்திட்டுண்டு அந்த யூதாதான் ஸ்துதியோடு விசுவாசத்தோடு கூடிய ஸ்தோத்திரங்கள் அதான விசுவாசத்தோடு கூடிய ஸ்துதி ஸ்தோத்திரம் கத்தர் தருவார் என்ற விசுவாசத்தோடு தெய்வத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் விசுவாசத்தோடு தெய்வத்தை மகத்துவப்படுத்துக இவன் ஆயத்தமாகி அவன் காத்திருக்கிறான் ஆரம்பிக்கிறார் தருவார் <laughs> வெட்டுக்களையும் ஞங்களுக்கு <laughs> 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 மறுபடியும் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மாத்திரம் கைகளை உயர்த்துங்கள் எந்த நஷ்டப்படுத்திய நீங்கள் கரையாமல்லோ ஆகையால் கர்த்தாவே நான் மறிக்க முன்பே எனக்கு அது திரிகை லபிக்கணும் நான் இதை கண்ணுகளால் அது காணணும் என ஆகிரகிக்கிறவர் நீங்கள் வலங்கை உயர்த்தியாட்டேன் அந்த யோசிப்பு உனக்குத்தான் தெரியும் 
ஏற்றிப்பிக்கொள்ள <laughs> அனுப்பு <laughs> <laughs> நீதி <laughs> அனுப்பி <laughs> அக்னிஷேகி <laughs> <laughs> ஹலோயா <laughs> வல்லமை 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 பற்றி எரியட்டும் தெய்வ சக்தி இவடி ஆளிக்க ஒரு சந்தேகத்தோடு நீ உட்கார்ந்திருக்கலாம் நீ சம்சயத்தோடு ஆயிருக்கோம் என்ற வாழ்க்கையில் இவ்வளவும் நடந்து விட்டது மறுபடியுமாக நான் இழந்ததை பெறுவேனா என் ஜீவிதத்தில் இத்தனையெல்லாம் சம்பவிச்சல்லோ எனக்கு நஷ்டப்பட்டதா வீடு கிட்டுமோ கிடைக்கும் தீர்ச்சியாயிட்டும் எனக்கு கிட்டும் 
அதனால் தான் இந்த கூட்டத்துக்கு நீ வந்திருக்க அது கொண்டு தான் நீ யோகத்திலேக்கு வந்தது நிச்சயம் நீ புதுப்பிக்கப்படுவாய் தீர்ச்சி ஆயிட்டும் நீ புதுக்கப்படும் எனவே மறுபடியும் ஆக ஆவிக்குள் கடந்து வா ஆகையா வீடும் ஆ ஆத்மாவிலேக்கு அபிஷேகத்திலே கைகளை தட்டி அன்னிய வாஷைகளை பேசி ஆவிக்குள்ளாகுங்கள் கைகள் அடிச்சு அந்த வாஷைகள் மறைஞ்சு ஆத்மாவிலே தீரோ சதததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததததத